Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 21 de nuestra cuarta temporada de Lamplac, que ya cuarta temporada, ¿eh? Cuidadito con esto. Y 21 episodios. Y 21 episodios, que no está nada mal. Y ya sabéis que aquí repasamos las últimas noticias del mundo de la tecnología, debatimos eh, sobre cosas absurdas y sobre cosas que no son absurdas, y también le dedicamos algo de tiempo a los topic, temas que no tienen nada que ver con tecnología, pero que eh, de vez en cuando vienen bien para desengrasar. Así que nada, también sabéis que nos podéis encontrar en las plataformas de podcast, no sé ni qué estoy haciendo hoy, pero, pero me está gustando eh, venir de vacaciones y se me había olvidado la intro del podcast. ¿Tú, ¿Ha yo? borrado? Cuatro temporadas haciendo esto es increíble. Bueno, que nos encontráis en las principales plataformas Spotify. de podcast, en YouTube, en nuestro canal Topes de Gaman Plug y que solemos hacer estos podcasts en directo en nuestro canal de Twitch. Hoy es miércoles 24 de mayo de 2023. Soy Miguel García Blas y tengo el placer y el honor de saludar a José Luis Laurel Nula y Antonio Bu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues Mira, dos. Mira, no, estamos aquí, estamos aquí 100% coordinados. Preparados para boicotear otro podcast. Pero lo yes. de ingerir productos estupefacientes no, es, antes de Carlos. Esto de Carlos, sí, sí. Esta de los brazos es de Carlos de siempre. Pensamos en él siempre, aunque él no esté. Tenemos que hacerlo, no podemos Porque es fallar. nuestro jefe y, claro, y, y el más trajo, guapo, el jefe más guapo que hay. Le traigo agua, le hago su bailecito, tío. Sí, tío. Le trajo una vez agua y se ha quedado con el... Yo le traigo agua. Claro, y claro. Lleva, y lleva seis meses repitiendo eso. No, pero cada vez que viene, pues le... Caballero, siéntese aquí en su mesa, tal. No sé qué, le quito la sillita, se la coloco. Eh, bien, no eh. sé si es motivo para sentirse orgulloso, pero. Sí, claro, claro. porque siempre tiene que haber un pelota a la empresa, tío. Está el hater, el majete y el pelota, tío. Uy, te el equipo que A. De empleado del mes y todo el rollo. Esto molaría, ¿eh? Y así colgar los retratos y todo. Sería ah, pues, la leche, tío. Lo sería que... muy divertido. Lo ganaría Carmen siempre. No, yo estaría harto de ver mi cara todos los meses ahí colgado, sí. tío. O sea, o sea, que tampoco soy Cristiano Ronaldo para tener fotos mías por casa, tío. Es verdad. Tío. Y menos en la OFI. Es verdad. Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal la semana pasada? Eh, que no estuve yo, estaba de vacaciones, la verdad. Eh, complicado, una vacaciones con un bebé de 10 meses, ¿vale? Eso lo tío, tengo que reconocer. Son vacaciones. Sí, sí. Te quejas de vicio, Miguel. Porque claro, tío. Técnicamente son vacaciones. No, pero ha estado guay, pero que tiene sus complicaciones. Tu primera Tienes frase cositas. ha sido, cómo me duele la espalda, se me cae la baba, tío, con el niño. <ríe> sí, o sea, es un tampoco, poco el resumen. Tampoco te quejes, tío. ¿sabes? Es el resumen de la vacaciones. Es espalda rota y se me cae la baba cada tres segundos, tío. Y un poco ha sido el rollo, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿qué, eh, ¿qué habéis hecho, tío? ¿Qué habéis pues, hecho? Nada, a ver, estuvimos charlando de cositas en el podcast pasado. ¿Tú te has ido a Milán? Yo me he ido a Milán, es verdad, verdad, me he ido a Milán. Ya, ya ni me acordaba y fue ayer. Pues sí, la verdad es que vimos eh, la presentación del ecosistema de Xiaomi. Vimos aspiradores, vimos patinetes, con lo que yo me caeré seguramente próximamente en siguientes vídeos. Y también pude tener en la mano la Xiaomi Pad 6. Hombre, ya era hora, ¿eh, tío? O sea, Pelea, ¿eh? De titanes, también os lo digo, ¿eh? Mucho codo, una tablet para 200 personas y yo ahí... <risa> ¡Déjame, déjame, déjame! Menos mal que tenemos a Laura, que es eh, PR, ¿no? En Xiaomi, y me dijo... Vente para acá, que la trincamos y grabamos, ¿sabes? Porque si no, madre mía, tío. Como cuida Escucha, Xiaomi a tope de gama. La gente que manos tiene, parecían pulpos, ¿eh? Joder, tío, a ver esto, maneras, déjame hecho... que grabo un segundo, diez segundos. <risa> yo estas cosas no las entiendo. O sea, quiero decir... Pues la... si tú eres igual. No, pero me refiero a la tablet. Está anunciada desde hace dos meses. Ya. Bueno, eso sí. ¿Vale? Y, de hecho, hay mil canales que tú buscas por YouTube y hay mil canales que tienen la tablet porque simplemente la han comprado a un Aliexpress o a una tienda china. Ya está. Y la tienen y nosotros aquí para pelearnos en Milán con 200 personas para una tablet. ¿En ya. serio, tío? Esa parte es un poco A mejorable. Ver. Está bien, ¿no? Lo que pasa es que yo me lo pasé increíble. El evento no estaba tan mal, ¿no? Si es cierto que había una tablet y 17 patinetes, que tampoco me entiendo, ¿sabes? Y 45 aspiradores. Pero por lo demás estuvo bien porque presentaron... <risa> es que se me ha venido una imagen a la cabeza como rollo el Kidditch, ¿sabes? <risa> el Quidditch. Pero, o sea, 20 patinetes contra 20 patinetes tirándose una tablet así... Bueno. Pero bueno, eh, presentaron cosas muy chulas, como por ejemplo la nueva Air Fryer, tío, de Xiaomi. Ah, ¿sí? Para hacer tus patatitas sin aceite y cosas así. A mí me mola, ¿eh? La fritora de ahí. Oye, tenía buena pinta, ¿eh? Además, cuando la sacabas, la metías, pam, y le vas a encender, te salía el loguito de Xiaomi a color, en un botoncito redondo. Estaba muy chula. Me apeteció que no tenerla, te review, ¿verdad, José? Pues me apeteció tenerla. Ay, no te oh, es verdad. Al claro, cocinillas, claro. tío. Pero por lo, demás, por lo demás, muy bien, chavales. El viaje con Xiaomi, chapó. Bueno. Nos llevaron a comer a sitios increíbles. Estuve viendo el... el ¿Cómo es? El Duomo, ¿no? Lo he dicho bien, ¿no? El, el Duomo. ¿El Duomo? Y el Duomo. Guapísimo, Tienes tío. a Il Bello, que soy yo, y luego... Joder, oh, <risa> el Duomo, tío, verdad, ¿sabes? Tío. Eh, no, pero escúchame, escúchame, eh, ¿qué os iba a decir yo? Os iba a decir aquí una movida loca, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Es que mira, antes de la efeméride, antes de la efeméride, vengo aquí a cobrarme un par de facturitas. Bueno, ya Buah. empezamos con las mierdas. Espérate, y ahora recuérdame que después de la efeméride hablemos de una noticia vale. que yo me fumé porque pilló muy justo antes. Vale. Y Ay, ¿Se no acuerda ahora? 
Y no te lo he dicho antes. Ya, ¿Se, acu ¿Se acuerda? Me acordar porque está saliendo aquí de atrás. Vamos a hablar... Improvisando, claro que sí. Improvisando en, en el podcast. Bueno, está bien. Pero antes de la femenina tengo que cobrarme unas facturitas, que es que la a semana ver, pasada facturas. se confirmó el ¿De evento qué? de Apple, que todos sabemos. Que no se confirma ¿vale? nada más. La noticia de que Apple... Perfecto, ha registrado una Registraba... Movida. ¿Qué movida ha registrado? XROS. Ah. Que a lo mejor es, es, ¿para qué sirve? A lo mejor es para el iPhone. ¿Y qué? <risa> <risa> a lo mejor es para el iPhone 16 Ultra. Estoy esperando. No, no, a mí no me tienes que cobrar nada porque yo estoy en tu equipo, ¿sabes? Tú, tú, está, tú de verdad no, que hombre, estás muy Yo, no, no, escucha, no, 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 no. en el podcast anterior, está grabado, podéis ir a verlo si queréis, yo dije que iban a salir y fue el único que apostó. Y los dos, no, a ver, ¿qué dices esto? Está el ojo, chaval, tú y Miguel. que lo primero que dijo fue lo de, ahora tienes que pedirle perdón a Miguel. Pero que yo estoy esperando dije, la disculpa. Pero que no, que no. El día 5 lo vemos. Pero que estoy esperando, ¿Qué, ¿qué? Antonio. Pues sigue esperando. O sea, Antonio. aquí no Así se queda el podcast, oye. Antonio. Escúchame. Discúlpate y suscríbete. Que no, ni me va a disculpar, me va a suscribir. ¿Cuándo? Dime cuándo. ¿De cuándo data la primera vez que yo dije ¡Pam! Vemos las gafas. ¿Pero tú las has visto? De hace Escúchame. meses. ¿Tú las has visto? Meses, Antonio. ¿Tú has visto a Tim Cook diciendo Meses. One more thing. Y tú, <risa> y tú no, las gafas no, ¿qué dices? Es muy Llama pronto. a la voz, se te reclama urgentemente en el podcast de Topes no. de Gama para defender la postura de las personas de bien. O sea, todavía no... Ah, no, ya me estaba en mi barco en el tuyo, calla. Todavía no me pides perdón. Ya me estaba no, en no. nuestro barco seguro. Eh, porque... No, ya me estaba en vuestro barco. Claro, Carlos yo... Santa en Gracia, que tú sí que eres el jefe bueno de los dos, Lamentable. se tío. te requiere aquí. Lamentable, tío. Todavía no me pides perdón, ¿eh? Cuando está confirmadísimo día... por todo el mundo... Va a ser muy fácil. Ya se, a se las tragará, Miguel. El ya 5 se las de junio lo vamos a ver en directo porque además se va a cubrir ese evento de una manera que no se imagina. Vale, y si se presentan tendrás que hacer algo especial, tío. Sí, claro. Regalar, por ejemplo, 100 subs al canal de Twitch. Sí, sí, sí. Bueno, es que no voy a decir la respuesta. ¿Cuánta que pasta de 100 subs, tío? Son bueno, 500 pavos, ¿no? Sí, ¿A por ahí. 5 bueno, pavos. 500 ¿no? pavos. Vale, para Antonio Sofía. Sí, claro, 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 claro. Un tío que está montando el dólar, claro, tío. Sí, sí, totalmente. Pero totalmente que todo todo bueno, venga, que vamos a hablar de cosas muy guays hoy. Eh, Pero de, hecho, antes... de hecho, vamos a hablar. Oh, sí, voy, voy. De hecho, eh, vamos a hablar de algo que podría ser incluso mejor que las gafas de Apple. ¿Vale? Eh, pero antes, ahora sí. Ah, no, ahora no. Ahora, vamos yo, ahora no. Ahora hay que hablar de la noticia. Con la efeméride eh, de este episodio. Porque un 25 de mayo del año 2011, eh, Twitter compró TweetDeck. Que yo no sé si os acordáis de, esta, de este cliente de terceros de Twitter, que yo creo que era más popular que el propio Twitter. ¿Vale? Y, y era básicamente un concepto que yo creo que hoy en día todavía tendría sentido y que Twitter lo compró primero para eliminar competencia y, y segundo yo creo para que no se le subieran a la chepa, ¿no? Porque al final Twitter lo que quiere es controlar un poco el, el mensaje que ellos mandan, ¿no? Entonces TweetDeck básicamente lo que hacía era, eh, tú te lo descargabas Iniciaba sesión con tu cuenta de Twitter, pero también de Facebook, de Foursquare y de otras, no me acuerdo cuántas eran, y a tener como todas tus redes sociales en una sola. Y era una idea que estaba bastante guay. Yo no sé si os acordáis de esa época y si llegasteis a usar Twitter, tío. Yo no me acuerdo, la verdad, pero no, no lo usé ni de coña. O tú sea, ni, no usabas ni Twitter, me probablemente. Estoy ahora, ni lo usaba, probablemente. ¿Tú de, qué, de cuándo tienes Twitter? Esto ya lo hemos hecho, este, este ejercicio. Eh, este, yo era 2010 o algo así. Me una barbaridad, Carlos, y tú una barbaridad de tiempo. Sí, yo, yo no tanto, eh, yo no tanto. Yo Twitter no tanto tiempo, a ver. A ver, pam, no sabe ni mirarlo. Eh, yo tampoco no, ¿cómo me acuerdo se mira? ahora. ¿eh? ¿Cómo se mira? No 2012. ¿2012? ¿12? Ah, bueno, ¿12? Está, sí, bien. está mal. Sí, pero, no, sí. no 2010 como ellos. Pero, bueno. esto es, pero esto es 2011. 2011, claro, entonces no llegué, ¿no? Pero estabas ahí. Pero estabas ahí. Estabas ¿Y tú en la no, no has usado, bueno, es que tú no usabas ni Twitter también. No, ya le he pasado otra vez de la Mira, yo recuerdo, de... hablando de eso, recuerdo que una vez fuimos a una, ¿Ah, ex, sí? una expo y le tuve que crear yo un Twitter aleatorio es... para poder entrar al, al sitio a, nada, a que nos regalasen una mierda claro. seguro un lanyard algún... <ríe> que por cierto vuelva a ser ahora ¿el qué? ¿ah sí? sí pues iremos y eso lo sabréis en el siguiente capítulo. <risa> Todo el mundo atento. Bueno, pues Twitter, ya veo que no tengo mucho feedback ni, no, ni mucha réplica. Ver, no, parece. Es que son, o sea, son temas Porque no tenéis que... ni idea, ¿no? no vale, claro, okay. o sea, yo no, no lo he usado nada. en la vida esa no movida la vida. Y, no pasa nada. y ya está, tío. O sea, no si tenéis efemérides mala. Sí, bueno, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. son para la gente de tecnología de cuna, como yo. Bueno, eh, entonces, sí, la gente de, de, de tecnología de cuna, de cuna se acordará de TweetDeck, seguro. Y eh, TweetDeck, joder, tío, ¿cómo...? me jodió cuando Twitter eh, limitó por fin todos los clientes de terceros. Que esto antes, pues había aplicaciones, por ejemplo, estaba Flamingo, que me flipaba también. Que era ¿Somos un de equipo de fútbol? Favorita. No, <risa> Flamingo. Sí. Sí. Pero el caso es que Twitter que era una de las mejores porque hacía una cosa muy sencilla, que era te recordaba en el punto donde habías dejado tu timeline. 
¿vale? Era un timeline temporal, no como ahora que te salen anuncios pues ahora y es. gente random, eh, pero te recordaba el punto donde tú te habías quedado. Entonces tú entrabas a TweetDeck y recuperabas de dónde estabas, tío. Que pero, estaba muy guay por aquella ahora época. también? Ahora no. ya se puede hacer en la app sí, oficial. Sí, yo sí, estoy viendo pero... Twitter, lo dejo, entro mañana y me sigue así, a sí, no ser que yo le refrescar. Tu timeline no sirve para nada, en realidad. Porque, no. No, o sea, cuando ya te mezclan cosas random que no tienen nada que ver contigo, no, o sea, sí. ya no sigues un hilo argumental Pero de es, nada. claro, es en el para ti. A lo mejor si te metes en la parte de siguiendo y tú solo quieres ver a la gente que sigue, pues ya está, sin no más. No sé, yo creo que hace tiempo que ya esta gente dijeron que… O sea, yo me imagino que eso en su momento lo pensaría muy, pues lo que dice Miguel. Oye, pues tú vas siguiendo una historia, vas siguiendo un hilo y ahora ya es controlar el caos imposible. Sí, pues, a mí me gusta, ¿eh? porque descubro gente que no conocía. A lo mejor un tuit hay gente que no te interesa, evidentemente, pero con que lo pases rápido no te vuelve a salir. ¿sabes? Pero yo he descubierto cosas muy chulas. Tío. A mí me está gustando para ti. Twitter, tío? ¿Eh? Yo creo que tú ves pero de todo. Videos de cosas cosas me, sale, me salen cosas de los sis porque me gustan a mí, me salen cosas de fútbol, me, case, me salen cosas de noticias en general. Pero poco más de eso. Coches, algunas de me salen. Pero yo qué sé, a mí me mola el para ti. Yo creo que lo están haciendo bien y algo han mejorado y algo han cambiado en ¿eh? la plataforma. A vosotros no os molará, pero a mí sí. Yo es que lo uso mazo. Todos los días me meto en Twitter y me pongo a ver el para ti. Todos los días. ¿En serio, tío? Todos los días. Eres el único, ¿no? Del es que planeta me, que no critica. Me gusta el el leerlo, tío. Me gusta. Está bien, tío. No, no, está bien, está bien, está bien. En fin, eh, pues a la efeméride bastante floja, como habéis podido como, comprobar. Como es habitual. Eh, como es habitual, además, <risa> las últimas semanas, excepto el de la arroba, creo que es el que le gustó a Antonio. A mí me mola mazo. Para algún motivo. A ver, es que comparar la arroba con la paloma esta que nos ha enseñado, tío, que salía ahí amarilla, <risa> tío, pues bueno, se queda un poco flojo, sí. <risa> en fin, que vamos a empezar con la actualidad del mundo de la tecnología y antes de meternos eh, de lleno con las noticias, eh, quiero traer aquí a la palestra un tema un claro. tema, sí, claro dice no, Antonio, porque no, no, no. me lo dijo él hace ah, no, ese no, otro, ah, ¿qué otro tema Tío, me estoy perdiendo, ese ya hace un momento aquí en la pantalla ah, que ha salido, venga, pues dale, ah, dale bueno, sí, que sí. Yo no sé ni cuál es, Antonio, sí. quiero que introduzca <risa> un tema que no tengo ni idea de cuál es, ¿cómo te ha vendido, eh? que sí, coño explícalo, bueno, <risa> resulta que el jueves pasado eh, saltó la noticia eh, y nos pilló muy justos de tiempo, por eso no la pude meter en el ¿Quieres dejar de hacer anterior? intro y decirme qué para que buscarlo en Google? Ah, vale, sí. El Pixel 8 con el sensor de temperatura. ¿Cómo que con sensor de temperatura, tío? ¿Tío? Ah, o sea, ¿es un termómetro ahora o qué, Antonio? ¿Qué es que no lo sé, que no, no tengo o sea, desarrollo. Quiero que lo me, busquéis. Me lo pongo a la frente y me dice la temperatura que tengo. Pero no acabas de ver la imagen que ha salido antes. No, no he mirado. Yo hay, no tenía de espaldas, un, Antonio. Hay un vídeo demo. Que dice, es que, a ver, quiero verlo bien porque a lo mejor me estoy columpiando. Y por lo visto ha habido un hands-on en un Pixel 8 y ha aparecido un sensor de temperatura. Entonces, el sensor de temperatura aparece como en la parte trasera donde está la banda, es decir, donde los módulos de cámara y todo el rollo. Y a partir de ahí, lo que no sé es cuánta información ha habido o no ha habido oficial, no oficial, si se ha desmentido, si resulta que toda esta historia es verdad. Pero mmm, yo lo pienso fríamente y te digo, a ver, Google lo tendría que tener muy claro si esto es cierto, o sea, para meter un sensor de temperatura en su super teléfono. Yo creo que se viene el nuevo, el nuevo sensor macro, tío, de ahora, ¿sabes? Todos con sensores de temperatura que no hace nada, tío. ¿Sabes? Ya lo verás. Ese ver, es el, ¿es este el vídeo. Creo que sí, sí. ¿Y que tiene un sensor dónde? Eso es. ¿Esto es un sensor de temperatura? Eso es lo que dicen las... Sí. Que sí, que sí. Que pero... es que nos lo comentaron en directo y yo lo vi, pero no me dio tiempo a meterlo. ¿Pero que se está anticipando la nueva pandemia o qué? Míralo. Pero míralo. vamos a ver, ¿qué coño es esto? <risa> <risa> ¿Qué coño es esto? Bueno, mira la sí en encima, te lo reconoce, ¿no? O sea, tú te pones el pixel. Ah, es, es un termómetro. Claro, coño. Pero, ¿Y qué es un sensor de temperatura? Genios. Coño, pero yo qué sé, tío. <risa> Míralo. Pero, ¿eh? coño, que tiene que estar muy cerca. Pero qué coño es esto. <risa> ¿Pero qué es esto? Está pareciendo Escucha, precioso. Pantalla de 90 Hz, pero te meto un termómetro en el teléfono. ¿Qué escúchame, te pasa, escúchame. Es ridículo. No, no, no. Escúchame. Un momento, un momento, un momento. 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 Es que lo sabía, tío. Lo un momento, sabía. Un momento, un momento. A ver. Un momento. ¿Qué termómetro tenéis en casa? Yo ninguno. Ninguno. Vale. ¿Qué haces cuando tienes fiebre? Pues me Nada. aguanto, tío. Claro, ya está. Ya está. ¿Qué vale. haces tú? Tenéis la visión de dos chavales de treinta y pico años que les suena y le importa tres cojones la vida porque no tenéis ni responsabilidades ni nada de nada, ¿no? Vale, bien. O sea, os da igual. Sabéis que tenéis fiebre, pero da igual si son 38, si son 40. Ok, vale. A eh, ver. El resto del planeta que sí, Eso que no tenemos un niño pequeño, eh, cosas de ese rollo, que no dependen de sí mismos para eh, entender que eso es fiebre y que se tiene que tomar un paracetamol, ¿vale? Y que no pueden hablar. Tenemos un termómetro en casa. ¿Vale? La mayoría de termómetros de casa están los de toda la puta vida, que son los de Mercurio, ¿vale? Que te los ¿Que ponías sí? aquí, que son una basura infinita. Bueno, eso yo, veo, yo llevo sin verlos muchos años. ¿Vale? Pues ¿eh? tienes la segunda versión, que son los digitales, que es un poco del rollo, pero también van aquí en la axila. 
Y te dicen siempre que estás medio muerto, en plan, tienes 33 grados no, centígrados. No, pero no falla, eso es no de falla, toda la vida. No falla. 39 grados, no tal, falla, me estoy no muriendo. Falla. ¿sabes? Y luego tienes los de pistola que van a, a la, la frente. Fiel. ¿Pero es eso? Que son absolutamente lamentables. Pero si es lo mismo que acabamos de ver. Sí, por sí. eso te digo, son absolutamente <risa> lamentables. Todo lo que hay en el mercado es lamentable. ¿Por qué no tener eso? Que será lamentable también. Pero por lo menos ya lo tienes en el teléfono. Te tienes que gastar pero, los 35 pero, pavos en Amazon. No, te tienes que gastar 900 euros para un teléfono. Pero, para un ¿para qué teléfono, tío? tío? ¿Pero para qué quiero un termómetro en el teléfono? Yo, tío, es que no o sea, lo entiendo, tío. ¿Te puedes elegir a meter movidas? ¿Qué es lo que tienes siempre a mano cuando en tu vida? Un teléfono. Vale, tío, pero que me parece más fácil que metan un abrelatas, que lo voy a utilizar más veces, que el termómetro. Que termómetro, claro. O sea, yo nunca sale. Podría meter una muesca y haría yo... Botellín. Botellín. Y ya está. Deje el termómetro. No. No, o sea, que, que, de, de elegir de entre todos los objetos del mundo. O sea, esto es igual que lo de las pantallas de Google. Puedes elegir mazo de cosas guapas. Un marco digital. Podemos elegir mazo de cosas guapas. Un termómetro. Tío, Google, tío eres un cortarro yo. Tío, es útil. Pero tú lo ves de verdad. O sea, ya sí, fuera de coñas. De verdad, Mira. fuera de coñas, tío. Yo, si me dices que mi teléfono tiene un termómetro incorporado, que digo, mmm, el niño está un poco caliente, a ver. ¡Pum! Ya está. Ni, ni dónde coño he echado el termómetro. Ponte a buscar a ver si está en el vale. baño. A ver si está en, te hago el, una pregunta, en la caja de botiquín aquella que no abro en meses, tío. Y antes, antes de que Oliver viniese al mundo, ¿qué te habría parecido? Vale, pero porque estaba en, en otro momento de la vida. Pero quiero decir, no hay que mirarse el ombligo, amigos, con, con hombre, las no, innovaciones hombre, tecnológicas. No, 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 jodido, hay que mirar voy a comprar para ti, Miguel. El resto del mundo. <risa> me lo voy a comprar, Miguel, por si alguna de ti es fiebre me llama, voy a tu casa y te la miro, ¿sabes? Sí, ni puta idea, tío. Ni puta idea. Eh, esto yo lo veo práctico, sinceramente. A ver, yo aquí... Mira, vamos a romper una lanza en favor de Miguel. Y es cierto que, aunque parezca como muy descabellado, ha sido el paso que ha dado Apple, ha sido el paso que dio Samsung ah, con sus relojes ya, como Apple lo ha dado, ya te no, parece bien. Pero con los yo relojes. personalmente, y eso lo he hablado con Carlos, le pregunté y le dije, oye, ¿qué tal tu experiencia con el tema del sensor de temperatura en el Apple Watch? Y me dijo, para mí es invisible. Es decir, es una cosa que no me cambia la vida. Pero es cierto que, por ejemplo, para todo el tema del ciclo menstrual, tiene una capacidad de predicción brutal. Lo he visto. Entonces, entiendo... Claro, que no eres mujer y no tienes eh, la regla, y... pues ya esto es una mierda <risa> no, inmamable, ¿no? Es que no tengo ni hijos ni la regla. O sea, ¿qué, qué quieres claro. que haga? ¿Vale? O sea, pues, ¿qué hago? Disfruta de tu teléfono normal y corriente. Empiezo a medir la temperatura a la pared. Empiezo... Bueno, grados. seguro que Antonio diría mmm, esta superficie es más fría Ay, pero que eso ella, ¿no? guay. A, a ver el agüita qué temperatura tiene. Uh, el café, me gusta a 72 uh, grados. No, pero bromas aparte, sí que parece y esto, a ver, ya es que la usabilidad ya me parece más cuestionable. Sí, lo que me parece lamentable es la forma de, <risa> sí, o sea, es como, de medirlo. Es que te esperabas, tío. No sé, tío. Sí, tío. Hombre, algo más del futuro. Tienes que tener una precisión quirúrgica, ¿eh? Pero, tío, es que tengo que o sea, hacer eso. Porque había que moverlo un milímetro para arriba porque si lo ponía recto... A lo mejor me lo doy en el ojo y me quedo ciego. Es que yo te compro más lo que sacó Oppo que vimos en el mobile, que era un uh, gadget separado, ya, tío. No sé cuál dices, que te tío. mirabas esto, el pulso, te lo miraba sí, todo sí, y lo tenías eso aparte. Por supuesto, eso o sea, por supuesto. Porque a mí que eso me cobren un euro de más por el teléfono, por tener un sensor de temperatura, me parece estafarme, tío. Hombre, a ver, pero es lo que te digo, ¿eh? sí pero que es que cierto. si no te cobran un euro de más, ¿para qué? Es que te lo van a cobrar, es que te lo van a meter. ¿qué? ¿Para qué te van a regalar un sensor de temperatura? ¿Para qué te lo van a regalar? Es que no entiendo. Aquí lo importante es que estamos pasando por alto el diseño del Pixel 8, tío. Es que es igual. Que está aquí, muy bonito. Es que es puto <risa> igual, tío. Muy bonito. Es que es exactamente. Pero extremadamente bonito. Se tiene que quitar las gafas, ¿eh? Esto de detalle no lo había visto yo. Claro, tío, porque lo tiene que tener tan pegado. Claro, tiene que tener contacto con la piel, obviamente. O sea, para que te mida la temperatura cutánea. Crees? No, yo creo que no. O sea, no, que no el tienen... este, pero que el sensor te tiene que golpear en la piel. Dice, o sea, ¿esta distancia? No. no. ¿Más cerca? Sí, pero no. Pero más, más inclinado, ¿no? Sí, pero no toca, Ahí. no toca. Que sea más incómodo. El bar, ponme el bar, ponme el bar, rebobina, ponme el bar. Toca, no toca, no, no llega a tocar. ¿verdad? Y lo otro que hacer el giro ese, loco... Bueno, esto, esto me parece maravilloso, sinceramente. A no mí creo. me parece que puede tener bravo, sentido, tío, pero no sé si... ¡Bravo, lo Google lo ha vuelto a hacer, amigo! Yo creo que esto es una técnica de marketing, de marketing espectacular, porque sí. no va a funcionar la mayoría de veces, ¿sabes? <risa> pero sin embargo, ya estamos hablando del nuevo Pixel 8. Google ¿sabes? mejorando la vida de las personas, amigos. Eh, pues de la primera la noticia. De nuevo, un debe, por cierto. Muy buena noticia. Eh, Está bien, gustado, a ver, nos ha dado para hablar. Hasta me ha gustado, chachi. tío. Me ha gustado. Bueno, en fin, eh, que os voy a, quería hablaros yo de un tema pero antes, que, que no tiene nada que ver con, con la actualidad del mundo de la tecnología, pero se está hablando mucho de inteligencia artificial, de movidas. Oh, hostia, otra eh, vez, tío. Está otra vez está en la sopa. ¿Y oh. qué me dirías, José, si te digo que las... Bueno, algunas. Algunas de las mentes pensantes del primer iPhone de la historia... Ah, vale. ¿Vale? Mentes que, que dijeron, el iPhone lo va a petar. Este ¿vale? es el y dispositivo. trabajaron en el desarrollo del primer iPhone de la historia. Ok. Se fueron de Apple 
y han fundado esta empresa, que vamos a hablar a continuación, para pensar cuál es el siguiente gran paso de la humanidad. Y esta empresa se llama Humane. ¿Vale? Uh. Humanidad. Eh, que lo podéis encontrar como hu.ma.ne. ¿Vale? Humane. <risa> Un poco eh, complicado, ¿eh? Sí, pero bueno. Bueno, y es básicamente una empresa que efectivamente está, está fundada por varios ex trabajadores de, de Apple. De, además de. Hay una. Parece que la, la chica, que no me acuerdo ahora mismo su nombre, era eh, jefa de interfaces de, de Apple, o sea, de iOS. De cuando molaba. El pavo, eh, que es su marido, me parece, es, era director de tecnología en Apple. O sea, quiero decir que son gente como ultra mega top, ¿vale? Entonces, eh, fundaron esta empresa para trabajar eh, en ese siguiente gran paso de, de la inteligencia artificial y eh, recientemente han hecho una charla TED eh, donde han presentado su primer prototipo de lo que para ellos es el siguiente paso después de los móviles, ¿vale? Entonces, tenemos un, un pequeño vídeo, que os lo voy a preparar aquí, para que veáis un poco que ahora mismo el, el dispositivo pues es una cosa como muy... Sí, es una prueba, ¿no? Es de prueba. Sí, o sea, yo lo veo y lo veo cutre. Eh, yo lo veo cutre. Ahora lo vais a ver, lo vais a ver todo conmigo. Yo no lo he ¿vale? visto, tío, pero como después esto no sea tan cutre como el sensor de temperatura de antes. Vale, este es el creador eh, que ahora os digo los nombres, vale, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, básicamente en, en el bolsillo de su chaqueta tiene un pequeño dispositivo, vale, que ahora nos va a enseñar si os fijáis, ¿no? En, como si fuera un pañuelo ahí puesto en la chaqueta, sí, pues como, ahí lo tiene, vale. Es metálico, ¿no? Ahí, ¿no? Eso sí, es como brillante, eso, eso ¿no? Eso sí. brilla, vale. Y estos son, ahí tiene ciertos sensores y alguna cámara. ¿vale? Entonces con una pulsación larga él pide eh, por la voz, pues lo que lo que quiere, ¿no? Entonces ellos han trabajado cómo integrar la tecnología y la inteligencia artificial en un dispositivo que no nos aleje de las personas, que es un poco el gran debate que tienen los smartphones y tal, ¿no? Que vamos, esto se ve en el metro, tú vas en el metro y todo el mundo está pegado a su móvil y nadie ve lo que pasa alrededor, ¿no? Pues esto está pensado para justo lo contrario, para devolvernos un poco a, a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, algunos ejemplos de los que pone están guays, aunque evidentemente yo lo veo un poco cutre, y es básicamente esto que tiene, aparte de una cámara y los sensores, tiene un proyector. Entonces, si te llaman, por ejemplo, que creo que sale ahora... Sí, un sale un poquito. Más que pones la mano o algo, así. Ver, es se que se no sé si sale en este vídeo. Ah, bueno, no sé si es en este clip, pero el... <coughs> O sea, efectivamente es como un proyector lo que lleva. Sí, en bueno, aquí no sale, pero sí, es un proyector. Entonces te llaman, tú pones la mano delante, ¿vale? Y te sale llamada entrante de José, eh, responder o llamar. Es un proyector directamente desde tu bolsillo de la chaqueta a tu mano, ¿no? Y tú desde ahí, pues ya eliges lo que quieres, ¿no? Entonces, me parece curioso el proyecto, no por lo que es el dispositivo, que ya os digo que es un poco sin más ahora mismo, o sea, a nivel técnico, se ve que todavía, pues yo qué sé. Pues las letras parpadean un poco en tu mano. Sí, bueno. Es una, ¿Sabes? No tiene una definición <risa> escúchame, loquísima. O sea, pero o sea, escúchame, yo guay. me metí con un pavo que hizo un iPhone plegable que daba puto asco y me cayeron palos que flipas. Estás hablando de unos tíos que han metido un proyector con una cámara, con un micrófono, con todo, en una mini chapita, tío, que mide un centímetro y te parece cutre. Mira, A ver, o sea, la yo, le, yo le veo lagunas. Es, mira, ahí es donde se Escucha, ve. yo le veo lagunas porque... O sea, ¿qué chaqueta tienes que llevar, tío? Como te queda un poquito holgada, tío, tienes que andar con la mano por aquí, ¿no? Así moviéndote o moviendo la chaqueta para enfocarte. Le veo alguna laguna a eso, ¿eh? Pero lo que sí que molaría, tenerlo en cuenta, es ponértelo aquí, en la manga, y hacer... Antonio, ya estoy disponible. <risa> ya estoy disponible, en plan... Hola, agente 007. O te lo pones en el zapato. O sea, a mí lo que me parece curioso de esto, más allá del dispositivo en cuestión, es... Es esto, ¿no? Es el intentar pensar más allá. Y el intentar pensar, pues esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De qué viene después de los smartphones. Eh, porque evidentemente ya todos creo que coincidimos en que han tocado un techo, ¿no? Y cada vez, pues lo que vemos ya no innova, ya no sorprende, es lo mismo, pero un poquito mejorado, un poquito mejorado, pulido. Pero nadie es capaz de entender cuál va a ser el siguiente paso. Se habló mucho de la realidad aumentada, de las gafas, de todos estos dispositivos que podrían ser una de las soluciones, por supuesto. Si al final unas gafas se traducen en unas lentillas o en algo muy pequeño... Eh, y desde luego se está hablando mucho de IA, ¿no? De inteligencia artificial y está claro que la IA... De hecho, eh, quería hilar esta noticia con esta otra, que es que, eh, bueno, dice, titanes tecnológicos han sido convocados por la Casa Blanca para discutir precisamente los riesgos de la IA, ¿no? Y, y ha estado gente como, como Sundar Pichai, el, el CEO de Google, como Satya Nadella, el CEO de, de Microsoft eh, y algunos otros, ¿no? Precisamente poniendo un poco en orden lo que tiene que ser la regulación de inteligencia artificial porque todo el mundo coincide en que esto es una herramienta muy potente pero que tiene muchos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que mezclando todo esto tiene que salir un dispositivo X eh, en el futuro, no sé cuándo, ni dentro de 5, 10, 15 años, no lo sé, que sea el que vuelva a cambiar otra vez la industria y revolucione de nuevo cómo, cómo interactuamos ¿no? los seres humanos. Lo que habría que ver, yo creo, es hasta qué punto está la gente dispuesta 
a dejar atrás eh, una buena pantalla que se vea muy bien, tener tu buena cámara de fotos. En vez de tener aquí la chaqueta, joder, poder hacer la foto como tú quieras con la mano. Porque al final estás atándote a tenerlo pegado aquí. Te, bueno, te limita las posibilidades maneras, creo de que cámara, estás, de audio. O sea, te estás anclando solo a esa demo en concreto. Pero imagínate ese dispositivo en su mejor versión posible. Es decir, que tú lo puedas sacar y hacer una foto increíble de calidad, que tú puedas eh, hacer así a una pantalla externa, ¿no? Acercarlo con NFC y ves el contenido que te dé la gana en otro lado. Sí, pero... Yo qué sé, ¿no? O que tengas una calidad de proyección de locos, que tú en cualquier pared tienes una tele 50 pulgadas. No lo sé, ¿no? Si hasta ahí lo veo bien, pero el hecho de lo que tú dices, lo de la foto, lo saco y hago la foto. A mí me gusta ver qué estoy sacando y a lo mejor sí, te proyecta la imagen, pero que tengo que estar con la mano a lo mejor así pero un poco tal estás muy... para hacer la foto. Pero, pero yo creo que aquí es lo que te dice Miguel, es decir, lo que no puedes... O sea, la comparación que nos gusta es que tienes que dejar volar tu imaginación. Es decir, no, no, ya está que aquí claro. el punto de... de esta, o sea, yo estoy dentrísimo. O sea, yo de esto sí que estoy dentrísimo. Y, y estoy dentrísimo porque sí que creo que en ello... O sea, creo que es peor anclarse a un elemento físico tangible, como es una pantalla predefinida con un producto cerrado, antes que algo que es flexible y que parece que en este caso pues promete muchas cosas. Lo que dice Miguel, o sea, yo me lo imagino que a lo mejor... Eh, es que yo tengo que llevar un dispositivo siempre encima es que a lo mejor tengo que llevar una cosa mucho más básica sí, pero ya puedes hacerlo eso. con el reloj ya es que no te hace falta llevar el teléfono pero, encima pero porque tú lo quieres seguir aterrizando en una cosa física concreta y nosotros, o en este caso el punto de la historia es el siguiente paso que lo va a ver, o sea, sí. lo va a ver y cuando llegue, tú vas a estar dentrísimo como vamos a estar todos, lo que pasa es que ahora mismo pues no lo concibes porque tienes en tu cabeza una imagen demasiado cerrada que es el smartphone al que estamos muy acostumbrados ahora que el día de mañana de repente es un visor o lo que te dice Miguel, una lentilla en la cual tú puedes ver todo. Es que yo apostaría más sin, a eso. Sin necesidad de tener este elemento físico. Dentrísimo también. Sí, sí, claro. Pero es que yo, a lo que voy es que eso, lo que acabo de decir, una lentilla o una gafa. Yo estoy más dentro de eso porque sigues teniendo la privacidad de que nadie vea por la pantalla que tú te estás poniendo a la mano o que la tengas que poner en alguna superficie. Porque claro, imagínate una persona... Con eso, con esa idea que tenéis, que tiene la, la mano pequeñita, tío. Me gusta la, esa idea que tenéis, como esta empresa que sois montado. No, ¿sabes? pero os gusta la idea, no, os gusta la idea. Pero Entonces, que no, pero le que veo... tiene que ser una u otra. O sea, no estamos hablando de que claro, esa pero... sea la solución, que a lo mejor son complementarios. A lo mejor tú llevas una lentilla y luego aquí llevas un módulo con ciertas historias. Sí, puede ser. A lo mejor con las cámaras y con tal. A lo mejor claro, no lo compro. Pero que... que no lo aterrices en una cosa específica porque para nosotros tampoco es tangible. Es decir, yo no me imagino esta movida. Claro. Ahora. Tengo 100% claro que el futuro no es seguir desarrollando este tipo de dispositivos. O sea, claro, no puede ser. Tema, ¿no? Es que ya no hay más. O sea, yo, yo me imagino precisamente que se mezcle todo, ¿no? Que hablamos claro, de realidad aumentada. Yo ahí lo veo muchísimo. Yo estoy dentrísimo de esto. Y de, y de IA, ¿no? Pues la IA, ellos ponían algún ejemplo del rollo. Él simplemente cogía una chocolatina, se la enseñaba al sensor y le decía eh, la IA, ¿no? Le decía, esto no te lo puedes comer porque recuerda que tienes una alergia a esto y esto sí, contiene sí. trazas de huevo. Yo que sé, me sí, invento, hasta, ahí, ¿no? hasta ahí te lo pues compro. La IA a ese nivel, ¿no? Hasta el punto de... Te, que es peligrosa por un lado, ¿no? Pero que hasta ese punto, ¿no? De profunda, eh, mezclada con un dispositivo que te ayude a reconectar, esto suena muy poético, pero es así, a reconectar con el mundo que te rodea, porque es verdad que, que pasa, ¿no? Y que lo vemos en los niños pequeños, lo vemos en todos lados. Joder, pues yo creo que tiene sentido, ¿no? No sé si será esta empresa, pero eh, mira, estos son... Eh, mira, Patrick Gates, director de tecnología en Humane, es exdirector senior de ingeniería en Apple. Luego tienen a Imran eh, Chaudhry, que es el que habéis visto, que es el CEO, que es eh, exdirector de diseño en el equipo de interfaz humana en Apple. Y Bethany Bongiorno, que es exdirectora de sistema operativo en Apple. O sea, que son gente que, joder, eh, yo día revolucionó el mundo. Yo ¿no? de Jobs. todo esto, pero porque creo de verdad que va a llegar un punto en el que es que no... O sea, joder, yo creo que es mucho más fácil de entender, por ejemplo, cuando hablamos de un ordenador, ¿no? O sea, lo que yo siempre he pensado, bueno, siempre, lo que yo pienso mucho es, eh, el futuro tiene que ser la nube, el futuro tiene que ser una pantalla donde pasen cosas, ni una pantalla que ni siquiera tiene que ser física, y es una pantalla donde hay una serie de servicios que a lo mejor es jugar a un juego, a lo mejor es ver una serie, a lo mejor es trabajar, pero la pantalla ya no está anclada a un hardware específico, a un tal, sino que todo va a ser en la nube, que lo puede utilizar estando en la oficina, en casa o lo que sea. Y a lo mejor es un proyector, como es este caso, a lo mejor son las pantallas estas transparentes, no lo sé. Pero lo que está claro es que no tiene sentido que todo esté anclado a ese elemento físico como tal. O sea, no, es que no, no me aporta nada. A ver, hablando de esto, me gustaría recomendaros una película que he visto recientemente este fin de semana que tiene que ver con la inteligencia artificial y lo que estamos hablando. No, no, fue, escuchar, se llama Ger y va de sí, que... Sí, coño, pero si está, la hemos hablado mil veces ¿Sí? esta película. Ah, bueno, pues yo lo aprovecho, es, pues ¿no? Ger es un poco este. Eso idea. es, claro. Por eso lo quería decir, que es claro. una inteligencia artificial que es una persona, tío, que tiene sentimientos. Que ¿Y cómo tal. es el dispositivo, genio? 
Es un auricular. Y llama también una cámara. Porque sí, pero, si te fijas, pero cuando eso, él reconoce cosas, pero, cuando, claro, cuando pero, reconoce pero eso cosas, no es para la inteligencia artificial, él lo llevaba antes claro, del programa. Eso es que, sus teléfonos que tenía claro, en ese es momento. Es sus teléfonos. Y es un poco el camino, entre comillas, salvando la historia, que, que, <ríe> que se ve aquí, ¿no? Es un poco esa mezcla donde realmente un dispositivo ya no es tanto mirar el dispositivo como tal, sino que el dispositivo te proporciona cosas. Sí, sí, que te habla. Por voz, todo. él ve cosas, interpreta. Pero que yo no sabía que estamos en el off topic. Pero vale, que yo esta semana he estado viendo Lower Decks. No, pero. <ríe> Pero viene un poco a cuento, ¿no? Al final esa película sí. es lo que está... Ah, ves, esa película dice todo tiempo. lo que hemos hablado. Súper recomendable para el que no la está ha visto. Muy bien, ¿eh? Eh, está bien. muy, muy y Joaquín bien. Joaquín Félix muy bien ahí. Sí, pero es, es antigua y sí, básicamente va a un pavo que se enamora de una IA, vaya. Eh, vaya, spoiler, ¿no? Vaya, o sea, tío. Cabrón, que la peli es eso, tío. tío pero yo no lo quería decir, ¿sabes? O sea, spoiler, si es una peli que ha salido la semana pasada, vale. Pero si ha salido hace 15 años la película... Venga, ¿qué, pues, ¿qué más no? reventamos? Porque nos está quedando pues, un podcast si de quieres, puta madre. Nos volvemos locos y reventamos... Spoiler de Gris. ¿Sabes? Lo de... Yo qué sé, tío. ¿no? Ya, pero habrá mucha gente que no la conozca la película también. ¿Cómo que no la van a conocer si esa peli se ha llevado premios por todas partes? Bueno, tío? ¿y qué más da eso? Es como si no conoces, yo qué sé, Armageddon, tío. O Gladiator. Mere, te puede sonar el nombre, a lo mejor no la has visto, tío, bueno, porque no es tu pues, género, pues, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Te has comido un spoiler, pues mala suerte haberla visto <risa> en 2006 cuando salió, ¿sabes? <risa> o sea, ¿qué crees te que has te comido un spoiler, pues mala suerte. Pero, se tenía que decir y se dijo. La próxima vez lo ves en 2006, ¿vale? Cuando, no, en 2023, cuando ha pasado 20 años. Tío. Vale, nada, vamos a tener ¿De que… ¿De qué año es la película, Ger? Tío? Ahora no, tío, la tenía aquí, la iba a buscar, la estaba buscando. 2013. ¿2013? Ahora hablo 10 años, tío. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Vamos a hacer un spoiler, venga. ¿Pero qué es que tiene que ver, tío? Pabila, en fin. Venga, va, eh, avanzamos. ¿Sabéis un dispositivo o una empresa que sí que sigue emperrada sí, en las Samsung. pantallas? Sí, Samsung. ¿Samsung? Claro. Vaya, qué casualidad, ¿cómo lo sabías? <risa> porque quería hacer un spoiler ahora, tío, fíjate, porque estaba la noticia. <risa> fíjate, que ven, fíjate que venimos de una empresa que pretende que los dispositivos no tengan pantalla y aquí Samsung tiene una división entera que se llama Samsung Display que solo está centrada en la pantalla, precisamente, no y en cómo innovar eh, en este sentido. ¿no? Entonces, básicamente, a, recientemente ha sido una feria de estas random, eh, el SID 2023, que no sé exactamente lo que es, eh, y esta división de pantallas de Samsung pues, ha presentado prototipos de concepts que ellos tienen por ahí, que los vamos a ir viendo, pero básicamente han refrito varios que ya tenían, pero este en concreto, el Rollable Flex, que ahora estáis viendo otro, vaya, pero... <risa> es que, joder, el, el vídeo este, 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 este está editado... Con vale. iMovie. E Mira, está bien el cortinilla, tú. Esta, la Esta es la que mola. Esta es la que Esta mola. Es la que, ¿eh? mola. que es el Rollable Flex. Este es una pantalla de 5 centímetros que llega hasta una pantalla de 25 centímetros. O sea, es capaz de desenrollarse eh, de manera loquísima, ¿no? Entonces, yo esto como concepto, no sé cómo lo veis, tío. Eh, si creéis que es de verdad lo que necesitamos, ¿no? O sea, una pantalla que sea muy, muy pequeña y cuando tú quieras, pues sea muy, muy grande, ¿no? Extremadamente grande. Bueno, habría que ver qué diferentes formatos... ¿A qué diferente, a qué formato te refieres? Evidentemente, el modo papiro ese a mí no me mola ni me convence porque realmente no tienes nada pequeño. Es un rollo gordo que sí que puedes sacar una pantalla grande que no sé dónde la vas a usar. A lo mejor si es en casa, pues directamente tienes tu tablet convencional y se acabó, ¿sabes? No te hace falta tanto espectáculo para desplegar una pantalla. Pero la que sí que me mola es la versión que tiene plegado y también es enrollable. Esa sí me parece curiosa porque puedes tener, eh, imagínate, este, ¿no? una tablet pequeñita de 7 pulgadas, ¿sabes? Como si fuera un teléfono plegable que lo abres, pero a la vez lo puedes enrollar y así tener un poquito un tamaño más grande con un formato 16.9, por ejemplo, para poder ver películas, que ya sabemos todos que en un plegable, pues al final se te quedan bandas negras arriba, muy gruesas. Yo creo que este sí que puede encajar, pero más allá de llevarlo al futuro, mucho más lejos de esto, no creo que haya, que haya nada, no haya cabida. Me ha gustado mucho el modo papiro. O sea, sí, es que me, me parece como un nombre de marketing brutal, rollo. O sea, ambientar los de Egipto ahí. ¿Sabes? Claro. En plan de Cleopatra. Y de repente. Es que me está pareciendo. Es que es literal, ¿no? O sea, me está pareciendo precioso. ¿Cómo empiezan todo esto, lo, los pregones esos de la, de la antigüedad? ¡Se ha de saber que el rey anuncia! O sea, le hemos dado estrategia de marketing a, a esta gente. A ver, eh, que yo tengo... todos los que se llamen José estarán muertos mañana. Y despedidos. Al, al alba. A ver, venga, fuera bromas, eh, yo aquí tengo sensaciones encontradas. Porque aquí hay dos productos que aquí me dejan un poco loco. El primero es el papiro este. O sea, pero no por nada, sino porque creo que... Se nos ha pasado el arroz de los plegables, los enrollables. Yo estoy un poco ahí también. O sea, es que... Yo creo que no tanto se nos ha pasado. ¿eh? Es que yo creo que no generan ya ni interés, ni expectación, ni nada. Porque me da, a mí, bajo mi opinión, no resuelven ningún problema. Al final es como, la idea está bien, pero en el día a día parece que no tenemos esa necesidad. El otro día, Antonio, hablamos con Carlos, que era el teléfono más vendido de China, los plegables. 
Sí, o sea, sí, yo bueno. creo que no nos hemos pasado el arroz, sino que todavía no ha llegado el boom aquí. Pero, Pero es posible lo que dice José, perdón, Antonio, que todavía no ha llegado un plegable en el cual no renunciemos del todo a nada, ¿no? O sea, es decir, si a mí el día de mañana me dicen que mi iPhone 13 Pro, que tiene pantalla de 6,1 pulgadas, me parece, o algo uh -huh. así, cuando quiera, lo convierto en una tablet de 8, sin renunciar ni a grosor, ni, ni a, a batería, ni a cámara, ni a nada, ¿sabes? Cuando yo quiera. El, cuando no quiero, no. Pero cuando quiera, tengo una tablet de 8 pulgadas. Yo creo que diría que sí. Yo también. O sea, diría, oye, 100%. Hombre, o sea, diríais que sí, adelante. dependiendo del precio, quiero decir. Por eso, o sea, exacto. Pero a eso me refiero también. Sin renunciar a nada ni a precio. Es decir, que cueste lo mismo. Cuando sea no? normal, ¿verdad? Claro. ¿Por pero, qué no? Pero porque si eh, estamos en ese... Mi opinión es que si estamos en ese punto en el que, por ejemplo, me dices, oye, mismo precio, dispositivo transformable y no renuncio a nada... Querrá decir que el modelo clásico ya no existirá, porque vale. ¿para qué tendrás Por eso, pero Entonces, ¿crees que deberían pero, seguir innovando en esto para llegar a ese punto? Es que para mí la película es que esto, hasta que realmente no esté en ese punto, no tiene sentido eh, mostrarlo o presumir de ello, porque no me aporta nada. Es decir, Samsung, es que tú buscas cuál es el primer vídeo al que enseñan el tríptico. Es que a lo mejor ha pasado ocho años. Sí. Y en ocho años no han sido capaces de llevarlo a un producto tangible que tenga sentido. O sea, mi punto es ese. Es un poco como decir, me puedes enseñar, que me da igual lo que quieras, una cápsula de las de Dragon Ball que se transforma en una tele. Pero si esto no va a aterrizar nunca, es que ya ha llegado el punto que me da igual. Quiero decir que ya ese hype que había al principio, porque no habíamos visto nada parecido, ha desaparecido. ¿Que el día de mañana pueda llegar y se instaure como el estándar? Puede ser, yo esa parte no la descarto. Ahora, dicho eso, me da la sensación de que estamos ya más en ese otro punto que decías tú, de las gafas, de proyecciones y todo el rollo, que la industria parece que empuja más hacia eso, que al tema de los plegables. O sea, creo que si esto pasa el 5 de junio, las Apple Glass, creo que va a haber otro cambio, va a haber un momento grande a nivel de tecnologías que se van a desarrollar. ¿eh? Muy probable. O sea, porque ya vimos eh, la o sea, demo técnica de Google... Y yo me quedé loquísimo. Toda esta mierda que está presentando aquí Samsung, esto, ¿Esa? el 5 de junio, pero, no vale ni para tomar por Creo que se está confundiendo. Porque que, Apple ¿Por la, porque que Apple presente la gafa serán unas gafas que no estarán preparadas todavía para salir a la calle, ni muchísimo menos. En plan, de decir, no, es que puedo estar todo el día con ellas. ¿Pero qué Será un artículo recreativo y no quiere decir que vayan a, a seguir avanzando pero con yo, ese tipo de Pero yo tengo una pregunta, José, ¿sabes? Es decir, tú imagínate, ¿vale? Apple presenta el día 5 de junio las gafas, ¿vale? Sí. Y vamos a suponer que no es un producto cerrado y hasta dentro de un año no las vemos, ¿vale? Hasta dentro de un año no se comercializan, que parecería razonable siendo el producto que es. Ahora, llegado a ese punto, ¿qué pasa con el resto de la industria? Yo soy cualquier otro fabricante y digo, hostia... Eh, tenemos un año de margen para hacer algo parecido. Exacto. O sea, sí, es porque plan, cuando esto salga al mercado... Plan, cancela sí. la mierda del plegable no, ese. Exacto. Es métele toda la pasta. Es, es diferente. Es diferente. Pero si con el Dynamic Island ya pasó y se ha demostrado que al final con el tiempo no ha aportado nada. Sí. Y ha habido gente que lo ha intentado hacer. Sí, yo lo entiendo, lo entiendo. Pero las gafas no van a dejar de ser un producto recreativo porque ya nos han anunciado, ¿no? Se han filtrado que a lo mejor tienen dos horas de batería. ¿Qué haces con eso? ¿Vas a dejar de, de fabricar tus teléfonos que van a ser las mayores ventas a una gafa que se la van a comprar Hombre, cuatro a mejor, personas a mejor, porque duran dos horas la batería? A lo mejor tío. lo que dejas de hacer es invertir en plegables para decir, oye, voy no a creo. ser yo el primero que dé unas gafas o una solución alternativa que realmente tenga sentido. Es decir, yo creo que contra hay ciertas cosas contra las que no se va a poder luchar. Y es como todo, lo hemos visto en miles de productos. Una primera generación está limitada. O sea, el primer iPhone, yo ni me acuerdo de cómo era a nivel de experiencia de usuario, pero entiendo o creo recordar que no había App Store por aquel entonces. No, no. Eh, ¿Valía como producto? Hostia, tenía muchas limitaciones. No era ni una décima parte de lo que es a día de hoy. Pero ya en ese momento era revolucionario. Que esa es la clave de la película. Sí. Es decir, luego ya se irá complementando y luego ya, ya será masivo. Pero el primer iPhone, ¿cuánta gente la compró? ¿Y cuánta gente tiene un iPhone ahora? Pues ese es, es el camino pero que estamos yo creo que estamos ahora mismo. Cu eh, cuando salió el primer plegable era totalmente revolucionario. ¿Cuánta gente lo compró? Nadie. Pues hay que esperar a que llegue el momento en el que todo el mundo haya comprado masivamente un plegable, una cosa que están invirtiendo muchísimo dinero a las empresas y hay que rentabilizarlo porque las empresas no van a tirar el dinero por mucho que puedan fabricar 200 millones de gafas y después ya dirán, venga, ahora sí, sacamos la tecnología que tenemos hecha y ahora ya se la vendemos y es ganar dos veces dinero. Yo ¿sabes? creo que eso te lo puedes permitir cuando no hay competencia. Pero si llega un jugador como Apple, Samsung o Google, por, que son los tres gigantes, y empiezan un camino que es el de las gafas y lo hacen bien obligan al resto de la industria. Porque si no, es que te quedas fuera de la película, tío. Es que eh, es como ser Nokia. ¡Ay, mira! ¡Android! ¿Qué es esta movida? No, yo voy a seguir aquí haciendo pipi 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 sí, pipi. Sí, pero el o sea, juego de la serpiente. Sí, yo te entiendo. Claro. Entiendes, o sea, que Simbian. Nokia tenía su plan, 100%, y se ciñó a él y al hoyo. O sea, que ese tipo de cosas, cuando, ver, yo creo que... cuando llega alguien, no o sea, lo, lo que dice José, 
tiene parte de sentido. Eh, hablando de que probablemente haya muchos de estos desarrollos desplegables que ya llevan tiempo en el mercado y que acabarán saliendo, sí. ¿Vale? Y que a lo mejor no cancelan el proyecto. Ok, si no cancelan el proyecto, si es una empresa relativamente grande, pues si es claro. pequeña... Estoy hablando no de Samsung, de tomar decisiones rápidas. un Oppo, que es top que ventas china... Nos, nos quedan años todavía de plegables, por supuesto. Ahora, que la prioridad de esas empresas dejen de ser los plegables y empiecen a ser otra cosa, porque es que es cierto que cuando Apple presenta algo, a mí me jode, pero es así, cambia de repente sí. todo. Porque al final buscan lo que dice Antonio. Sí. Eh, y equipararse, igualarse a esto y no quedarse atrás. Pues sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, bueno, pero, pero creo que no va a dejar de ser un producto recreativo, por lo menos de aquí a unos años. No, pero que eso está claro, pero, por... que, pero no tiene nada que ver eso. Ya, eso ya, ya no lo sé. Impide... Que todo el mundo quiera sacar sus gafas para que la gente las tenga en su casa y pueda disfrutar de ellas, hacer lo que quiera. Sí, eso lo entiendo. Dices... Recreativo, o pero no? yo me refiero para diga, no sé. dejar los teléfonos atrás. Bueno, claro, para eso queda tiempo, pero hay que empezar por algún lado. Claro, pero a lo que yo me refiero es que eso, que tenemos todavía ese tiempo para ver plegables sí. y que sigan sacando Tío, teléfonos hablar, así. Como Nokia. Y espérate, quiero matizar no. acabar con esto: el plegable que tiene pantalla por los dos lados. Que esto lo dijimos bueno, de coña sí, sí, sí. en un episodio, que es el decir, ¿y esto qué aporta? Ya, no pasa para los lados. Que si no, hay sí, uno que no. tiene. Que, lo sí, puedes sí. cerrar normal o cerrar a las revés, pantallas hacia afuera. Es bisagra 360, no tiene nada que ver con no, pantalla no, yo, por yo creo lados. que es pantalla por delante no. y por detrás, ¿no? No, no es bisagra no, 360. Lo que pasa es que cuando lo giras se te queda la pantalla Hostia, por los dos lados. Pensaba que era Samsung diciendo, tengo pantalla por delante y por detrás. Y como, lo veo qué? yo y lo ves tú. Claro, claro, claro. Y está diciendo, digo, Dios, qué bonito. Sí, Samsung, sí. En fin, que nos podéis dejar en comentarios qué opináis vosotros de estos temas. Eh, y vamos a avanzar con más noticias porque eh, hay un teléfono el cual me ha llamado mucho la atención en cuanto a diseño y es el Xiaomi Civi 3, que yo no sé si esto se ha anunciado ya de manera oficial o está a punto. O nos van a chepar el podcast, ¿no? ¿no? no Por sí, decir. Sí, está, o sea, fue presentado hace. Yo lo recuerdo. Está preparando uno de los podcasts o algo. Recuerdo la noticia del Civi 3. Eh, recuerdo que hablaban de este nuevo procesador, del cual ya ahora ahondaremos un poquito más. Y más allá de eso, lo que pasa es que para nosotros no ha tenido tanta trascendencia porque los Civi es una familia que por norma general no llega tal cual a este mercado o si llega, llega un poquito más adelante y con calma. Pone que llegaba, llegará el 25 de mayo, con lo cual mañana, no aquí, ¿sabes? Pero en China y estará disponible en cuatro colores, tío. A mí lo que me mola es el diseño. Me mola muchísimo este a, a color diseño bitono eh, por la parte trasera con el módulo de cámara circular. Y me gusta eh, que, tío, parece imposible, pero cada año que pasa, eh, siguen dándole una vuelta al diseño para que siga pareciendo atractivo, actual, eh, y que no parezca lo mismo de siempre, ¿no? Y además, los Civi, eh, que es una familia, como dice Antonio, que no la tenemos muy por la mano, ¿no? En Europa, sobre todo, porque no llegan, y si llegan suele ser rebautizado con otro nombre, eh, pero es de las familias de Xiaomi que más innova en el apartado del diseño, tío, y que más diseños arriesgados lanzan, y aparte de diseños, esto tiene un 8200 Ultra, que es el procesador de MediaTek, que es un pepino como un castillo. ¿eh? O sea, que no... Cuidado con esto, porque es un, un teléfono que probablemente si, se, si cuesta, digamos, lo que se rumorea, que son al, unos 350 dólares o así al cambio, que esto puede estar en 499 euros quizá en, en Europa, esto es un pepino eh, con todas las letras. Hombre, y no solo por el procesador lo que tú dices. O sea, se ve que, por ejemplo, han optado por una pantalla de 6,55 pulgadas AMOLED, que no está nada mal, 120 Hz, tenemos tres sensores de cámara, que por cierto... ¿No recuerda un poquito el módulo a un teléfono que hemos tocado recientemente? Mm, ¿Un llamado ¿cuál? 13 Ultra? Sí, es el, el diseño un poco de Ultra. ¿No veis el arete que ah, lo vale. rodea? Claro, en pequeño y a un ladito. ¿no? Pero sí, todo, sí, sí, ¿eh? Sí, el verdad. arito que lo rodea. A mí me parece que es, que es buena elección, ¿eh? Es Porque verdad. es un diseño que, que funciona, que es bonito y que da sensación de premium, macho. ¿Qué decís? ¿Pulso aquí? Es que no sé lo que es. <risa> a ver, pulsa, que es lo peor que puede pasar. <risa> ¡Pum! Hackeado. Ah, mira, se hago mi account. Eh, no tengo, gracias. Eh, no sé qué es esto. Bueno, en fin, que no sé, yo creo que si hago mi tía en estos en este tipo de teléfonos, lo hace muy bien. Yo creo que es las gamas donde ellos, digamos que se arriesgan un poco más, ¿sabes? En las gamas altas y bajas hacen un poco lo, lo estándar, ¿no? Lo que se espera de ellos, ¿no? Sí. El rollo, vale, móvil, pepino, tal, no sé qué, con ocho con tal, tal no sé qué. Móvil barato, tal, igual. Pero en esta familia que está ahí en una tierra de nadie, se, se arriesgan bastante, tío, y me gusta, porque esto además tiene una especie de Dynamic Island por la parte frontal. Sí, tiene bicámara, tronco. Tiene bicámara. Son dos cámaras que tiene la parte delantera, que imagino que sí. alguno será de profundidad y el otro será pues para de bloqueo facial o para Total. selfies. Y bueno, la verdad es que me parece guay, tío. Lo, la pena es que no sabemos si vaya a llegar, porque es un dispositivo que dan ganas de probar y sobre todo saber 
si la calidad-precio están bien unidas, ¿sabes? Es decir, venga, es un teléfono con un procesador, como tú dices, Miguel, que es bastante potente, pero que a lo mejor en nuestro mercado se va a 550 pavos, 600 pavos. Yeah. Me gustaría saber si realmente después merece la pena, porque ya sabemos que vemos los vídeos, como estamos viendo ahora, o vemos fotos, y está muy chulo. Pero a lo mejor al tacto luego dices, ¡Ah! pues me parece un poquito cutre. Puede ser. No, hombre, yo creo que esta gama es la típica gama intermedia donde se aúna un poco todo, ¿no? Es decir, intentar buscar una cosa relativamente potente, eh, a lo mejor una configuración de cámaras, pues, oye, que no estén mal. Pero que no va... 800, Antonio, eh, no está mal, ¿eh? Sí, pero te quiero decir que al final, obviamente, no es una gama alta, etcétera, pero creo que parte importante de estos teléfonos es precisamente el diseño, ¿no? O sea, yo creo que es el típico teléfono eh, para el gran público, o sea, y con todos los respetos y en el buen sentido de la palabra, que es un teléfono que te entra por los ojos, un teléfono bien construido y un teléfono que a nivel de hardware pues no está mal, o sea, no te están aquí metiendo un triple con típica historia que dices tú, uff, no hay por dónde cogerlo, sino que es una compra que dices tú, pues mira, el típico teléfono de 0 a 100 años, ¿sabes? Sí, y que te lo venden en operadoras y se hinchan. Sí, ya está. Pero hay que ver el precio. Hay que ver el precio para el 0 a 100 años, ¿sabes? O sea, Hombre, del 0 a 100 años, tío, teléfono recomendable, sí, recomendable pero, para todos. Pero si cuesta después 550 o 600 pavos, dices, hostia, ya no 0 a 100, ¿eh? Ya me cago en la leche, tío, ¿sabes? De 0 a 100 años, tío, los juegos que a ti te gustan. Ya, claro, sí, lo de cartas, tío. Puede ser, tío. El de bueno, Marvels. Sí. Eh, Xiaomi Civi 3. Eh, ahí está. ¿Vamos con más noticias o qué? Vamos. Sí, ¿no? Yo ya sí. no me acuerdo de cuál es el orden de ya, nada, pero tira. Yo no sé. Ya Tenemos noticias que... Ya vamos a lo loco. Tenemos ya. noticias que tienen que ver con Apple, ¿no? Noticias ah, sí, ahora, ahora, tío. Ahora. Claro, noticias que te... hemos hablado que... todavía te alegran. en este podcast del iPhone 16 Ultra. De ese justo no. De este no. Habremos hablado de un posible 15 Pro Max o 15 Ultra, pero un 16. Es que a mí esta noticia me da... Ale... Bueno, alegría no. Pero me da como bajona... ¿Por eh, qué? Porque me confirma que en el 15 no va, no va a haber Ultra. Y yo tenía Hombre, la esperanza. Puede, no, puede ser que haya a 15 a ver, Ultra también. Claro. ¿Tú crees? Es que es muy Hombre, claro. Va eh. a haber las putas gafas, no va a haber el 15 Ultra. O sea, que decir. <risa> bueno, se han filtrado los primeros eh, planos eh, de muestra, digamos, del iPhone 16 Pro Max o iPhone 16 Ultra. Y además, comparados precisamente con el eh, iPhone 15 Pro Max. ¿Vale? Y vemos, básicamente, para que no esté viendo las imágenes, eh, el lado izquierdo, el iPhone 15 Pro Max, con una diagonal de pantalla de 6,7 pulgadas, con el Dynamic Island, tal y como lo conocemos ahora, con unos marcos de pantalla un poquito más ajustados. Y el año siguiente tendríamos el iPhone 16 Ultra, con una diagonal de pantalla de 6,9 pulgadas. Eh, y digo esto porque, joder, parece que si... Este año vemos un 15 Pro Max, no vamos a ver un Ultra. ¿no? Y al siguiente es donde sí vamos a ver un, un Ultra, en este caso con el 16. ¿no? Que aquí, yo lo primero que quiero preguntaros es... Hostia, 6 con 9 pulgadas, tío. Esto ya no es demasiado. Bueno, a ver, a mí no me disgusta. Lo único que me disgustaría no es el tamaño, sino el formato. ¿Sabes? Que no lo acompañe un poquito ser más ancho. Porque si te fijas en las fotos, como estamos viendo, solo gana en longitud. Sí, que es más alto, ¿no? Exacto, entonces puede llegar a verse un poquito raro. Bueno, ¿sabes? No, gana un poquito, ¿eh? Gana. Sí, es que claro, yo la foto que tengo, la que estoy Gana un poquito, Miguel... o sea, en la medida que de aquí son 76,7 vale. frente a 77,2. O sea, ah, sí vale. que gana un pelín de anchura, pero que entiendo que será casi anecdótico para que no pase lo que tú dices. Eso es, vale. Entonces me puede cuadrar. Oye, a lo mejor tú dices, no me gustan los teléfonos grandes, pues vete a un plegable. <risa> Joder, que el plegable. No, no, coño, claro. ¿Qué venimos? ¿A quejarnos de que van a hacer un teléfono más grande? No, no, pero si yo, yo es que no lo sé, o sea, yo o sea, yo estoy viendo bien la noticia y todo el rollo y aquí hablan de muchas cosas, es decir, por un lado, una de las cosas que se mantienen, que yo ya no sé hasta qué punto va a ser así, es que esa nomenclatura de Ultra solamente va a afectar al modelo Pro Max, es decir, que lo que viene es a sustituirlo, y si existe un iPhone 15 Pro Max, quiere decir que no habrá un Ultra… Y que el año que viene desaparecería el Pro Max para ser el Ultra. Pues eso, eso por un lado. Es o es una cosa dicho, o la otra. <ríe> eso es lo que acabo de decir, sí. Claro, pero exactamente, es... exactamente eso. Sí. Claro, pero yo me refería a que más allá del tema de las dimensiones, entiendo que la calificación Ultra viene acompañado de otras cosas. Ya, o sea, sí. viene fabricado en titanio, viene con el botón de acción. O sea, para mí vale. no es una cuestión de tamaño. Pero vamos a, vamos a, entonces a, a poner las cosas claras eh, de lo que opinamos de esto. <ríe> eh, el Ultra va a ser una nueva categoría de producto o se carga... ¿Qué pensáis vosotros? ¿O se carga al Pro Max? Yo creo que se lo carga. Yo creo que desaparece Pro Max se lo y será Ultra. Y seguramente tengamos una versión 15 Pro que tendrá algo menos, a lo mejor, de cámara. La construcción en titanio que nos dice Antonio. Será como el... Venga, tienes pasta, pero no tanto. Para ti el 15 pero, Pro. O sea, pero, tú pero, eliminas pero, Pro Max. Yo elimino este Pro Max. Año, estamos, hablando, o sea, bueno, estamos hablando de... No, de eso no sabría igual, decirte. Pero, Sería divagar mucho, pero... ¿Qué creéis que es lo que va a pasar? Cuando demos el salto al Ultra, desaparecerá el Pro Max. Antonio. Yo creo que también. Yo creo que nos quedamos con iPhone base, o sea, es decir, 14, 15, el que sea, 
iPhone 14, 15 Pro y luego iPhone 14, 15 Ultra. O sea, yo creo que va a ser esos tres. Pero creo que lo que va a ser es que el Ultra va a ser el que tenga la pantalla más grande, el que esté fabricado en titanio y todas estas movidas que estamos viendo. El Pro va a ser esa cosa que es lo que tenemos a día de hoy, es el diseño clásico con, con mejores prestaciones a nivel de cámara y procesador. Y luego tendremos la versión base, que no sé si mantendrá en el Plus, eso me genera muchas dudas. Es que yo creo que el Plus va a ser el Pro. En plan, no va a ser el mejor en no. especificaciones, va a ser un poco mejor que el modelo normal, un pelín más grande. ¿Sabes lo que decir? O sea, vamos a sustituir el Plus por el Pro, metiéndole en verde solo dos sensores que tenía en el 14, metiéndole tres, pero más pequeñito, una construcción sin titanio... Pero ese es el Pro ya... No, porque el Pro es más pequeño que el Pro Max. Ah, o, sea, es que o sea, aparte pero... de cargarse el Pro Max, <risa> eh, el Pro, que era el normal, el estándar, exacto, ese va... aumenta de tamaño. Exacto, y solo te vas a quedar con o sea, el tamaño plan, pequeño en el normal, en plan, el, el vanilla. El 15 Pro, 6,5 pulgadas, y el sí. Ultra, 6,9 pulgadas. Exacto. Eso el, es lo que yo creo 15, que va a pasar. El que tenga el pequeñito. 6, 1 pulgada. Exacto. A ver, no, no sé, tiene. A ver. No, no es sí, vas a tener las tres medidas, vas a tener tres posibilidades con diferentes especificaciones. Yo lo veo como muchos movimientos. Se quedará o sea, yo, yo, a chip a 16 Bionic este y los demás con demás. 17. Yo, yo creo que en todo caso, o sea, sí, no me, no me parece descabellado lo que tú dices, o sea, pero creo que, por ejemplo, este incremento de tamaño que llegaría en el 16 va a repercutir en el modelo normal, en el Pro a secas. Es decir, el Pro pasará de ser 6,1 a 6,5 y ya está, pero irán todos. O sea, todos los teléfonos sí, de esa generación parte. crecerán, yo creo. Claro, pues eso es lo que digo. Esa parte sí. Ahora, sí que creo que la configuración... O sea, yo creo que el Pro se va a mantener como un modelo único, el Ultra la mega cosa de titanio y luego de base, no sé si uno o dos. Y no, a partir de ahí... ¿Te vas a, a quedar funcionar. sin ese teléfono Plus, tío? Un poquito más grande que el normal. Yo creo que no, ¿eh? El 14 Plus, por ejemplo, el que yo tengo. Sí, sí porque ha sido una mierda en ventas. Pero yo creo que les da igual, pero ¿no? Sí, si una pero, no, pero, no, no es que les da igual, pero es que se ha demostrado que al final eh, yo creo que lo que les ha pasado es que al final este teléfono no ataca a ningún terreno. Es decir, o te compras un 14 a secas porque es más económico y cumple, o ya si tienes la pasta te compras el Pro, que tiene más sentido. Pero a lo mejor plus, lo pones. Entonces hacemos el Pro con la medida del Plus. Ya está. Pero si eso te he dicho que sí. Pero lo claro. que te digo es que el 14 Plus como tal es sí, el que claro, desaparecería desaparecerá. porque... Yo lo que tengo entendido es que se les ha jodido bastante. Bueno, también es cierto que este año lo han hecho mal. Hostia. Pero lo han hecho mal en general. <risa> es, un lío. No, claro, que no. es que el 14 Pro Max tampoco se ha vendido en nada, tío. ¿No ¿sabes? está la sensación de que es demasiado caos y que no acaban de encajar las piezas? Pero si ya les pasa en todo. No, no, pero me refiero que igual no hay un iPhone Ultra. O sea... No, o sea, porque es que no hay manera de encajarlo, no sé si me estoy explicando. Sí, hombre, claro que sí, sí, la manera que te he dicho yo, tres dispositivos, pero uno de cada eso, tamaño, ya está. Sí, claro, eso lo, lo encajaría en una mente normal, pero es un cambio ultra drástico para Apple. Y Apple no es de hacer cambios ultra drásticos. Pero ¿por qué tío? dices que es ultra drástico? Quita un dispositivo. Es cargarse, no solo cargarse gamas, pues sustituir por otras de repente, así de un año para otro. No, de pero, otro ya. Pero ni te... hay iPhone Plus, ni hay iPhone Pro pequeño, ni hay iPhone Pro grande. De repente hay un... O sea, es, es demasiado. Pero es te compras las gafas, tío. Es demasiado. <risa> ver, o sea, no, pero, me entendéis, ¿no? Es pero, demasiado. Pero yo mí. creo que... A ver, además que a lo mejor yo no me estoy entrenando a la película, pero yo creo que lo que dice José, y creo que estamos de acuerdo en esto, es el Pro Ultra, el Pro Max es el Ultra. Vale, vale, ah, vale. rebranding por un lado. Pero el resto no quedan igual, según estáis diciendo. No, a ver, el, yo creo que sí. A ver, yo creo que el Ultra, si crece en tamaño, creo que el Pro normal crece en tamaño, porque siempre lo han hecho pues así. Ya es un cambio muy gordo esto. Ah, pero han crecido generacionalmente. Es decir, vale, imagínate, vamos a hablar de los 15, que sería este año. Vale. Pro Max desaparece y aparece el Ultra. El Pro a secas se queda como siempre. Y luego tienes el iPhone 15 y el 15 Plus, a lo mejor sí, a lo mejor no. Ya está. Igual, pero que tampoco, más es, tampoco es tanto cambio drástico. O sea, yo, yo lo veo factible. Ahora, lo que, es que no sé. O sea, pensemos en Apple, tío, que es Apple, macho, que no es. Pero es que se la suda ya. Escucha, Apple te saca un cartel, unimos lo bueno del Plus con ya, el Pro, no, no sé qué, pam. Hacer, mira, no sé qué. El, el mini estuvieron empeñados dos años. Hasta que lo quitaron, pero estuvieron dos años sacando minis. Pero lo quitaron, ¿Eh? pues es que al final. Sí, al final lo acabaron quitando por el Plus. Que mínimo, yo creo que otro año le damos mínimo, porque si no sería como reconocer sí. demasiado pronto un error, ¿no? Pero esto, además esto no muy de piezas sí, y tienes que reutilizarlo. Y luego ¿eh? reutilizar claro. hardware, que es Apple, tío. Ya, me caro, es si, Apple. Si, si que lo te van a vender el hardware, si tienen de hace 10 años, te lo van a intentar vender en 2024, tío, si pueden. Si estamos con el Lightning, <risa> por favor. O sea, ¿qué no decir? empecemos con me la guerra diciendo, del Lightning, tío. Me están diciendo que Apple va a sacar de repente toda su gama de teléfonos, se va a ir a tomar por culo. Cuando es el fabricante número uno del mundo con esta estrategia, pero con está, esta estrategia es el uno. Estás y va a decir, ah, no, vamos el uno y nos va muy bien y estamos forrados en dinero, pero vamos a mandarlo todo a tomar por culo por meter un ultra de 6,9 pulgadas 
Y un pro más grande. Pero que eso es el año que viene. Claro, que no, es, que, que no es este que año, que es al siguiente. No. Este año nos vamos a comer un plus con patatas igual. Yo creo o sea, que este año. Estamos no. hablando del 16, Miguel, no lo confundas. Vamos sí, sí, pero hostia. Tienen no. otro año más para cagarla con el plus y ya decir, Antonio, José, teníais razón, un correito electrónico de Tim no, 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 no. Ahora, vamos a, a hacerlo. Mí el plus me mola. Me parece un teléfono que está bien. Sí, no está mal. Teléfono no grande. encaja las piezas, algo falla. Oye, pero que a Apple le ha pasado, es decir, le está pasando con los iPads, que tiene un puto lío montado con los iPads también, que no hay por dónde cogerlos. O que tienes eh, el iPad base con Lightning, no, o al revés, con tipo C, pero utiliza el lápiz antiguo que es conector Lightning y por tanto no lo puedes enchufar para cargarlo. Y que el año pasado no te vale porque claro, ha cambiado esto, o sea, no sé qué. Luego Buah. tienes un iPad Air con M1, cuando realmente M1 es un procesador súper potente y tu iPad Pro tiene ya el M2. O sea, es como que ya les pasó, les ha pasado, igual que cuando tuvieron que empezar con del iPad 3, pasan a, o el que fuese, a el nuevo iPad. A chuparla, ya, ya está, hombre, ya. Lo todo, eso, hombre, ya. Nuevo iPad. Llegamos en iPhone 16, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Ultra. Yo sí. creo que sí. Yo la he puesto a día de hoy. Veo. Tres modelos. Sí. No sabemos qué pantalla van a tener. No, ni puta idea. Ni puta idea. Ni puta idea. Pero, pero, ni que tiene especial cada uno. Pero, ni idea. Eso es lo que va a ser. Sí, vale. eso está Vamos a pasar de cuatro modelos a tres. A 18 Bionic. ¿No? Sí. sí, eso seguro, pero de cuatro modelos pasamos a tres sí, modelos. Sí, yo creo que vale. sí. Y yo creo que no, es... por tener las cosas claras. No, pero que es una apuesta acertada. dos mil euros, el Pro, 1.500 y el normal, mil pavos. pavos. Quizás, sí. Quizá, bueno, sí, dos mil, porque el este año va a valer 1.700 ñoclos, seguro. Ya te lo digo ¿Tú yo. ¿Tú crees? 1.700 pavos. Hombre, hombre, ya te lo digo yo. En cuanto me dijeron titanio, no sé qué, no sé cuántos, 1.700 pavos, hombre, seguro. Ver. Versión, y, y te digo que va a partir de 256 este año. <risa> me gusta porque le está hablando y como diciendo lo sé a ciencia sí, cierta por, porque son errores que han cometido con el 14 Pro Max que no han años no cometiendo han, José pero este, años pero no son este, errores pero es que este año es el peor es que este año no los ha comprado nadie no. el año pasado con el 13 Pro Max se agotaron el primer día no sueñes tío. hombre también tengo una cosa este que... año con el 14 Pro Max estaban todos en la estantería sí, sí pero que nosotros hablamos con esa percepción pero luego cuando salga el listado de teléfonos más vendidos vas a ver lo que va a salir puede ser el 14 Pro Max puede ser no sé qué. porque una cosa es la percepción que pueda tener en este caso el, una tienda como podríamos estar hablando a lo que está moviendo Apple en realidad. Sí, ¿eh? pueden o sea, ser que... el número uno en ventas, Antonio, pero la percepción de las empresas es soy el número uno, pero he vendido 200 millones de unidades menos que el año pasado. Esto está mal, aunque sea el número uno. Pero es que tú te estás y inventando van a intentar el dato. Arreglarlo. Es que tú te estás inventando el dato ahora mismo. Pero es que es decir, estoy seguro que va a pasar. Es que estoy seguro. cero fundamentos. O sea, a lo mejor llega Apple y, y no, dice, es... cerramos semestre con récord de ventas en iPhone. Vale, nah, pues, lo, lo dudo, lo dudo porque, joder, tronco, mi pareja trabaja en Orange y me ha dicho que es de los menos teléfonos vendidos del año, ¿sabes? Que o sea, sí, es, pero... que, es que los números están ahí. Yo no tengo que decir ni dónde han salido, pero es que... Y ellos lo van a ver también, van a decir, mierda, hemos vendido menos teléfonos. Yo creo que las cosas no son tan... O sea, creo que hay una visión más global de las cosas y en ese sentido oh, me da la sensación de que Apple no... O sea, me es una escriben, de esas marcas que me no escriben con otras opiniones. A ver. Eh, iPhone 15, 15 Pro. 15 Pro Plus y iPhone Ultra. ¿Pero por qué va a ser Pro Plus? ¿Qué si ya existe Pro Max? Claro, tío. ¿Qué Pro Plus? El Pro, el Pro Mega Plus, tío. El Pro Ultra Plus. Mega tío. Ultra Plus. Pro Max Plus Pro. Bueno, que, no sé, tío, ahí, me está, ahí me estáis liando ya con, con tanto. Ahí me estáis liando. Yo qué quiero decir. Y si le incluimos Disney Plus también. Disney Plus con HBO Max, ¿no? También. Eh, ahí lo tenemos. Que será iPhone 15 Pro Max, coño, lo que será, ¿no? Y hay, Hombre, claro. pero lo que seguro no va a ser es a ver, Pro Plus. Dices que no. saquen... O sea, vale, 15, no. 15 Pro, 15 Pro Max y Ultra. Y un Ultra es exageradamente caro, ¿no? Puede que ser. No, que no, que el Pro Max ser. desaparece por el Ultra, ¿no? desaparecer. O sea, o sea, o no le hace el rebranding, o sea, o no hace el re quiero decir. Sí, pero yo, no, yo no estoy tan seguro. Otro modelo más, no estoy tan muchísimo más caro. Además, tú dices, normal, sí. Plus, Pro, Pro Plus... Ultra. Pro, Digo, Max, pro, 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 pro Max y Ultra. Pro Max y Ultra. Tú dices cinco teléfonos. Sí. sí. Eh, no lo veo. ¿Por qué? Este año, este no lo, año se va, se van a, ¿Por qué? Se van a, van a caer mínimo… Si ya se han caído este año un teléfono, se van a caer mínimo no, dos teléfonos. No, se han caído. Se ha sustituido por otro. No, pues bueno, habiendo cuatro. pero se han caído Pero escúchame ventas. que tiene sentido porque así tiene aprovechan sentido. todo lo que les sobra para cerrar ya claro. ciclo y el año que viene claro. limpian catálogo. Tiene todo pero el entonces, sentido en algún Ultra? momento van a limpiar el catálogo. Hombre, es como, es como sí. el Apple Watch Ultra. No ha sustituido, no ha sustituido a ningún Apple Watch. Ha o sea, un nuevo escalón. Apple es otro más. lo van a llamar el nuevo Xiaomi a partir de ahora. No va a ser churrería. Voy <risa> a decir, no, te voy a sacar 25 es. teléfonos, tío. Eso es. Que, y luego de repente que 20... 16 mil. Y todo el mundo, pero esto no se ha ido ya. 23 de esos 25 no valen para nada, tío. Pero te lo saco. Me llamo Xiaomi eh, Apple, ¿sabes? Uh -huh. eh, veremos, veremos. En fin, eh, nos gustará leeros también vuestros comentarios. ¿Qué pensáis con todo este trabalenguas de modelos <risa> tío, tío
o sea, no ¿Cuántas os... noticias quedan? ¿Cuántas vamos a hacer? Eh, queda una. Venga, queda va. una que es esta eh, que me parece ligeramente interesante. A mí me parece, a mí me parece muy interesante porque sí. yo tenía muchas ganas de que esto ¿Cuál? sucediera. Ah, vale. Vale, a ver. Tenía muchas ganas. Entonces, vamos a hacer una intro eh, más o menos muy decente. Bien. Y es. Estamos ¿Cómo viendo... mola, tío, eh, lo de la cámara esta, tío? Si sí, está guay. <risa> Estos, tío, parece que han venido a divertirse al hormiguero, pero no se dan cuenta, tío, que tienen 35 y 33 años, tío. 33. Por favor. 32. Eh, basta, basta, ¿vale? Basta. Entonces, la noticia es la siguiente. Eh, Canon busca asociarse con un fabricante de teléfonos inteligentes. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Eh, Xiaomi con Leica parece que ha sido un matrimonio muy bien avenido. Eh, las cosas como son. Les ha ido muy bien este, este tema. Eh, Vivo con Zeiss, por ejemplo, también llevan tiempo. Eh, y no sé, cada vez eh, parece que es OnePlus y Oppo con Hasselblad. Con Hasselblad. ¿No? Y eh, Huawei tuvo en su día Leica, pero ahora mismo no tiene nadie. Ahora, un fabricante como Canon no es un fabricante como Leica, ni como Hasselblad, Correcto. ni como Zeiss. Es decir, Canon es un fabricante puro de fotografía, digamos, de nivel... Medio. Sí. O sea, o sea no bueno, es medio. Kodak, claro. pero tampoco es o sea, Leica. Para entendernos, ¿vale? Leica y Hasselblad es casi lujo dentro de la fotografía, no lujo. Y Hasselblad, además, muy especializado. Claro, o sea, Hasselblad... Es, es como otro rollo. Digo lujo por el, por el precio, sí, no, bueno, por, sí. no por eh, que sea eh, exclusividad. ¿no? Es lo que dice Antonio, es súper exclusivo el rollo de una cámara Hasselblad, te vale 60.000 euros. Y además mejor. está orientado como un mercado concreto, es como... O sea, no, cosas es, muy no es generalista como Canon o Nikon. Entonces, tiene sentido que se asocien con un smartphone pues para dar a conocer un poquito imagen de marca, tal, ese tipo de cosas. ¿no? Pero las marcas de fotografía clásicas, ¿no? como puede ser Sony, Canon, Nikon, Nikon. Eh, Olympus, yo que sé, la que sea, ¿no? Igual no tiene tanto sentido porque recordemos que al final gran parte de las ventas de estos fabricantes se han ido por el desagüe por culpa de los smartphones, ¿no? Entonces, que ahora venga Canon a buscar una alianza con un fabricante de móviles, ¿y qué fabricante de móviles podría ser? Que esa es otra. Porque, quiero decir, Samsung yo no le veo metiéndose con Canon. Sony tampoco. Sony no, ya tiene, su propia, tiene su propia historia. Eh, eh, cámaras. Huawei, opciones: Huawei, Realme, Honor. No oh. sé, yo creo que aquí si hacen esto tiene que ser un fabricante de los grandes. O sea, tiene Samsung, que ser un, ¿Tú crees un que un Samsung, Samsung caería? ¿Japonés? Es que no lo sé, es que no, es no, que, es, es que no lo sé, porque tampoco me imagino realmente qué gana cada uno con esta alianza, porque, o sea, lo puedo ver en lo que decía Miguel, ¿no? Es decir, cuando tienes una marca como Leica, que es... Para mí Leica sí que es como el concepto más de lujo dentro de lo que es cámaras. Pero tampoco nos y, hagamos una, un lío, Antonio. No, pero yo no te hablo de calidad, te estoy hablando de la imagen de marca. Es decir, estamos hablando de que Leica es una, imagen, es una imagen de marca como le pasa a Apple, que tiene como una aura sí, es que podrá estar más o menos justificada, un... pero que tú le pones el sello de Leica a un producto y ya gana algo de valor. Eso y es. Y ahí está el kit de la cuestión. Pero Canon es algo más cotidiano. Es, sí. es lo que te decía, no es Kodak, o sea, no, no es la asociación sí, de, de eh, cámara... cámara desechable. Pero es cierto que yo soy Samsung y yo pongo aquí Canon y digo, es que yo no estoy ganando nada. Pero es que y yo, tú tampoco. Es que depende de cómo te lo vendan. ¿vale? Claro, o sea, va a ser no todo depende del marketing. Va. Porque al final hemos visto colaboraciones como, por ejemplo, con Huawei. ¿Qué ha pasado con la cámara de Huawei al salirse de esa colaboración? Han sido mejores fotografías. Lo hemos visto en los últimos teléfonos. No es que no, han sido mejores, que han, han, han seguido buenas siendo antes, buenas. Exacto, ya han seguido claro, siendo buenas. Vale, pero me habéis entendido, ¿no? Que no ha aportado mucho la colaboración. Con lo cual, esto yo creo que es simplemente marketing y a lo mejor te llega un Samsung que hace fotos muy buenas, te añade el nombre de Canon y la gente reconoce mucho el nombre de Canon, que eso es lo interesante de esta ¿Más colaboración. ¿Más que Samsung? No, no, Hostia, no, eh, no, o sea, no, no que reconozca más que Samsung, no, pero tío. tú vete por la calle y dile, oye, dime una marca de cámaras. Te van a decir Canon o Nikon. No te van a decir ni Hasselblad, ni Leica, cualquier persona de la calle, cualquier persona que no tenga ni idea. Claro, pero que... Entonces, es... tú cuando vayas a ver... Nueva colaboración Samsung con Canon. A la gente le va a entrar por los ojos. Va a decir, hostia, si esas cámaras las conozco yo, si esa cámara la tenía no sé quién. Pero es que si yo ese, una escenario, Canon... ese escenario tendría sentido en el que uno de los dos es menos conocido. Pero es que Samsung en concreto es un puto gigante. O sea, Mejor decir, dos gigantes se unen, Pero tío. es que a Samsung no le hace falta, que es a lo que yo me refiero. Ya, a Samsung se le no... aporta poner Canon. Si no. es que ellos no, no les aporta absolutamente nada. Porque Campaña de marketing, tú dices, tío. no, dime una marca de cámaras. Vale, dime una marca de teléfonos móviles. Porque te van a decir, Apple o Samsung. Sí, sí, está y claro. Y si acaso. Sí, sí. Mira, apuntaban por ahí, decían Google más Canon. Es que yo tampoco lo veo. Es que creo que no, no. va a ser una empresa americana y una japonesa. Yo aquí. Me, no, me inclino no. más por lo que decía José. Algún un honor, honor, un honor, honor así podría Yo creo que puede encajarles. entrar muy bien. Yo es que... 
Es la forma de asociar una marca Honor que no está tan extendida claro. en la gente de la calle con Canon. A Canon, que, sí, que es, coño, que es, es, que es enorme. Canon. Te vas a cualquier media mala, a cualquier una, tiene los carteles de Canon por sí, todos lados. Sí, que por sí, todos por lados. Que es y, y tú vas a. Reputada. Claro, vas a tener esa similitud de Canon Honor. Ya lo vas a tener en la cabeza. Y sí, que es verdad que sí que podría tener un efecto llamada. ¿eh? O sea, sí que vende, yo creo, ¿no? O sea, que tu teléfono Hombre, Honor claro, pero porque tenga Honor una cámara Canon. Claro, pero porque hay uno de los dos participantes gana renombre y el otro gana eh, penetración en, el, en otro mercado diferente. Claro. Que esa es un poco la película. Pero no sé, es que ¿sabes qué pasa? Que yo me da la sensación de que las marcas chinas están como en otro rollo. O sea, en plan de Xiaomi con Leica, ok, pero el resto es un poco... O sea, buscan siempre como marcas muy top. Le ha pasado a Oppo con todo el grupo, eh, le ha pasado a... Joder, lo acabo de decir, a Xiaomi con Leica pero no están yendo a un segmento medio, que es la parte por lo que os digo que yo creo que las marcas chinas están buscando lo que hablamos muchas veces, sí, pero es que... que es que las reconozcan en gama alta, que es algo que... Para que dejen de tener esa etiqueta de... Ah, es que es un teléfono de chino. Es que ya, es malo. Ya, pero es que vete... Por eso os digo que no lo sé. O sea, que me es... encajaría más una marca japonesa, pero es que solamente está Sony. Pero es que vete por la calle, Antonio. Dile a alguien, oye, ¿qué tal te parecen las cámaras Hasselblad? Te van a decir que no tiene ni puta idea. O sea, con lo cual eso de asociarte a la mejor marca de cámaras da poco igual. Yo no, creo hombre, que simplemente... No, para, para la gente de la calle... Claro. De la calle, el pero... objetivo de Xiaomi cuando lo hace, o en el objetivo de Oppo, es diferente. No es para la gente de la calle. Es para decir, oye, mi teléfono que vale 1.400 pavos está a la altura de ese iPhone o de ese Samsung. Samsung. Sí, pero o sea, no te equivoques, no es para la gente de la calle. Sí, yo lo entiendo, pero tú vas a una tienda a comprarte un teléfono que a lo mejor, pues ya está, tienes dinero, te quieres comprar un teléfono, te la va a pelar que ponga Leica, que ponga tal. Va a decir, ¿cuál me gusta más? ¿Cuál va mejor? Le vas a preguntar. Y te va a decir, pues este va mejor. Y te lo vas a comprar. Te digo que ponga Leica, Hasselblad, que ponga Canon, ¿sabes? O sea, yo creo que esto simplemente a los que le interesa realmente es a las marcas de cámaras. Porque estamos en una tendencia de que cada vez se van a vender menos. Se llame Leica, Hasselblad, Canon, Nikon, Lumix... Pero te da exactamente igual. Ganan algo más esta gente, tío? Lo que, lo que ganan no son las marcas de teléfono, ganan estas. No, si yo por eso yo creo digo. que hasta pagarán estas marcas por decir quiero estar, que salga mi nombre, para intentar vender una cámara, para intentar vender algo. Yo es que no lo sé. O sea, yo lo que pasa es que creo que al final esta gente pues ya está, va a tener un mercado concreto que va a ser más eh, cámara reflex y ya a partir de ahí todo lo que salga de eso, pues Canon, o sea, yo no me imagino a Canon vendiendo cámaras compactas. O sea, que no tiene ningún puto sentido. Es que, pero esa es la movida, que ¿quién se compra una cámara a día de hoy? A no ser que vayas a ser como nosotros, que nos gusta la fotografía, grabamos vídeo, nos pero gusta que sea un poquito que, más profesional. Claro, o sea, solo aficionados a la fotografía claro. o al vídeo Entonces, y profesionales del sector. Ya está. Es la forma de que no la gente... Claro, claro, con una o sea, cámara... Canon en claro. el bolsillo aunque sea, de viaje, aunque, aunque sea una mil de 300 pavos ¿sabes? es que no pasa tío entonces necesitan las marcas de las cámaras una manera de volver a que la gente conozca su nombre que le dé ganas de la fotografía que tengan ganas de vídeo que se metan ahí un poquito en ese marrón ¿no? de comprarte una cámara con un objetivo de decir quiero disfrutar quiero dar un salto ¿sabes? a la fotografía esa es mi opinión, vaya. Yo no no sé si llamas si... Canon, no apuntan por ahí. Eh... No, si, me, si quieren hundir Buah, a Canon. Sería precioso. Si Canon se quiere hundir del todo, que se vaya con Nokia, no hay ya, ningún problema. No, pero, o con Sony, ¿sabes? Pero, no, pero sería. No, pero con Sony es 100% imposible. Ya, ya, pero... Es que con Sony sí que sería la hostia, en plan de. No. What the fuck, ¿qué <risa> estáis haciendo? ¿Qué ha pasado, tío? <risa> ¿Por qué Sony? ¿Por qué? <risa> ¿Qué ha pasado con vuestras cámaras, tío? <risa> ¿Qué hacéis, tío? <risa> ya, en plan de. Sería la locura. Eso sí que me parecería ya lo último. En fin. No lo sé, a ver qué tal, a ver qué queda este asunto, pero vamos, está claro que. Igual es, Quedan una, marcas, igual es una colaboración. Eso no me lo creo más. Sí, una, un modelo. Un, un Realme Coca-Cola, pues un Realme Canon, ¿no? Yo Justo, eso lo veo. Justamente, eh, yo lo veo. Y que puedas cambiar objetivos, tío, y no todo sé, el rollo. Que, tenga, que venga con el packaging guapo de una Canon. Yo me parecería hasta bien, ¿sabes? Que un fabricante como Realme hiciera esto, tío. ¿No? Una edición especial, limitada, con cuatro tonterías. Que lo hiciera poco, tío. ¿Por qué? Porque como pertenece a Xiaomi, ¿no? No, pero no. <risa> Por eso eh, estaría, muy, sería buenísimo, no, tío. Eh, estaría guay, ¿eh? No sé, tío. Eh, molaría. En fin, eh, hasta aquí la actualidad del mundo de la tecnología. Vamos a terminar este podcast con un poquito de off-topic, aunque ya durante el podcast siempre hay mucho. Buah, no sé, hoy ha sido un poco... Un poco caos, tío. ¿eh? Una sensación a mí. ¿eh? No sé por qué. De, de todo caótico, tío. Bueno, pues aprovecho yo para deciros que me he visto una película malísima, tío. ¿Ah, sí? <risa> ah, no. En el avión. No, la gente está guapa. Eh, que es de... Os la voy a decir, vale. Ir hablando de algo, voy a decir la película porque es interesante que sepáis para no verla, ¿sabes? No, no sabe es de Ben Affleck. Es ben de Ben Affleck, Affleck y bueno. es entrenador de baloncesto, tío. Entonces yo al principio creía que iba a estar guapa porque son las típicas... Si decía todo el mundo que estaba guay, yo no la he visto. ¿eh? Son las típicas wow. que me gustan a mí. ¿De Netflix o algo Sí, así. de Netflix. Sí. Pero si es la que... La o de Amazon. Que la hostia, de Amazon. No. no, de Amazon no. Yo la he visto en Amazon. Bueno, vale, pero... Bueno, pues... ¿Cómo se llama la película, tío? Te lo voy a decir, la tengo aquí. ¿Cómo se llama la película, Antonio? ¿Tú qué has
que gira en torno a, a pues como a los cabos ¿no? de, de Star Trek, porque tú ves siempre la parte glamurosa de los capitanes y todo el rollo, pero eso es un escuadrón de cuatro o cinco compañeros. ¿Pero es esto? Sí, eso es un fotograma de eso. Y es, pues, es de humor, es típica serie un poquito más eh, desenfadada, como... humor, etc. American Dad y todo eso. Bueno, por el estilo, pero mejor hecha. Y sobre todo, pues al final, que te cuenten como ese punto de vista, decir que sí, que está muy bien lo de eh, ser capitán de algo, pero que todo el mundo es soldado al principio. Bueno, José, ¿cómo se llama? The tío? White Back se llama, tío. ¿Qué peli es esta? Película lentísima. A ver, The yo soy, White. Yo soy aficionado a este tipo de películas de entretenimiento, del típico entrenador de fútbol americano que coge un equipo que se está en la mierda y, y lo hace llegar a la élite. Pues esto es parecido, pero con Ben Affleck como entrenador borracho, ¿sabes? Que no se entera de nada, tío, que pierde a su mujer y no puede eh, pasar como la muerte de su hijo, ¿no? Entonces, pintaba bien. Yo te lo cuento así y dices, coño, pues puede estar bien porque se va un equipo de baloncesto de chavales, ejemplo de superación, los hace llegar a la élite, pero es un coñazo, es súper lenta, aburrida, solo se le ve llorar, se le ve borracho 17 veces la misma imagen de un compañero llevándole a casa, borracho. O sea, es como en plan... Tío, podríamos haber hecho la película en 35 minutos, ¿sabes? Si me quitas toda esa, o sea, esa paja. larga, innecesaria y to malísima. Totalmente. ¿no? Opinión mira, de José Luis. Y, la y, mira que, y mira que me he tragado películas de este tipo, ¿eh? Pues esta me ha parecido la peor, sin duda. En mitad del vuelo dije, mira, chico, que la quita, tío, que me voy a dormir al final, ¿sabes? Quiero que me entretengas. Tío, pero a lo mejor te estaba contando otra movida, tío. No, no te están contando tú, nada. Estabas tío. en otro mood, necesitabas una no, peli más, rollo. Necesitaba ver una peli eh, buena. Tío. Los Vengadores y no. te pusiste esto y no los Vengadores. No, porque me vi la de Ger, que tampoco es los Vengadores y está guapísima, tío. Y está guapísimo, o sea, no sé. Pero escúchame que es que además en el chat han dicho algo que es en plan de que bajona, porque dicen que es una película que sacó cuando él estaba deprimido, etc. Eso no es mi culpa. Pasando por un mal momento de su vida el pobre hombre, Pero eso no es mi culpa. Y acabas de poner de vuelta. Pues que lo hubiera hecho después, ¿sabes? Cuando esté bien, ¿sabes? Y es que encima, no sé, es un poco rara la película. Es como que su actuación encima Uy, mira, dicen, tampoco Air, es... Dicen Air, la de Air Jordan, es otra va ¿Quién ha Mira. dicho eso? No, ni, no, no tiene ni puta idea, tío. O sea, vete a ver lo que es quieras. Es que José Teodora recomendó la de Air, que gira en torno a la historia de cuando Jordan firma el acuerdo con Nike. He hablado. O sea, que yo no la he visto todavía, la quiero ver y dudo que sea una basura, pero... En el viaje ser. a Milán he estado hablando con la mayoría de compañeros del sector y a todos les ha gustado. No es un peliculón de Oscar, porque no lo es, es una película de entretenimiento. Pero te cuenta muy bien el, el acuerdo con Michael Jordan y es una película que está muy bien construida porque te hace sentirte desde el minuto uno hasta que cierran el acuerdo con esa intriga de venga ya, hazlo, va, venga, ¿cómo se firma? Te están poniendo se firma? a caldo. ¿Cómo se firma el ya que te están poniendo a caldo. Me, la, me da igual, tío, no tenía ni idea, tío. <risa> no sé, es que yo claro, no puedo hablar como llevo tanto tiempo sin ver absolutamente nada, tío, es increíble. O sea, ¿tú eh? qué has hecho aparte de agacharte y dejarte los riñones? Jugar a Clash Royale, tío. ¿En serio? Te lo juro, he conseguido mi primer campeón, Antonio. Madre mía, de verdad. ¿Eh? Tengo al. Además, me ha tocado uno que me representa bastante. Escúchame, vamos a hacer el una cosa. El caballero dorado. Escúchame, el guapo. Di el nombre del clan. ¿Tienes caballero ya, tío? tío di ya. el nombre del clan para que la gente te mande. Ah, es verdad, sí, que, que se unan. Que necesito que me donéis cartas, chavales. Venga, estamos eh, aquí. Se los, abre. Estamos los tres titanes. Está ah, Alberto. Yo estoy dentro todavía. Ah, tú no te has metido. Yo creo clan? que sí. ¿Te has metido ya en el clan? Oh, no lo sé, voy a verlo. Venga, primero. todo el mundo. Claro, ya lo abierto. Es que es tristísimo porque además eh, el clan. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sin campeón, me parece. Sin campeones, ¿no? Y precisamente ya tengo campeón yo, ya tiene, <ríe> ya tiene todo el mundo, ¿no? Yo no tengo campeón. Para la gente que no tenga campeones, que diga, es que no se me da bien esto. Se llama el clan Sin Campeón. El tag es, ¿cómo se ve el tag este del clan, tío? ¿Alguien lo sabe, tío? Sí, Bremula, aún se juega eso. Nosotros somos boomers, tío. ¿Alguien lo sabe, tío? <ríe> claro, los boomers jugamos a, a Clash Royale. Clash Royale, claro. Eh, ¿Alguien sabe cómo se...? Cómo que se lo busquen, este? tío, que es el reto para el podcast de la semana que viene, tío. Invitar al clan. Que no sé cómo es el tag del clan, tío. En fin. Eh, no lo sé. Que siempre que sí. ¿Dónde? ¿Antonio? Yo qué sé, tío. A ver, lo estoy. ¿Cómo se hace? Tío? Sin campeón se llama, tío. No os rayéis, tío. Sin campeón, pan. Sin campeón. Que lo escriban. Ahí está. Y les Hay sale. cinco miembros ahora mismo. Claro, ya está. Claro, está. Se abre la veda para que os metéis en el clan de este mega loco y le tenéis cartas a Miguel. Bueno, eso. Eso. alguien lo encontrará, digo yo, ¿no? Ya está. Alguien ah. lo... Sin el tag ese, ¿no? Si ¿Alguien no, sabe? Lo, lo pones luego por Twitter. Vale. Eso es. Eh, pues listo. Sin Atentos campeón, a las claro. redes sociales, que por cierto la mía es arroba José de Nula, ¿vale? Por si acaso. Sin en Instagram campeón. y en Twitter. En fin, eh, José, no vuelves al podcast como si estás haciendo spam, ¿eh? Probablemente la semana que viene ya no estés. A ver, perdona. Así que, eh, pero eh, arroba Antswood también ha hecho lo mismo. Pero yo paso bastante ya. Como, eh, no, sí. Estoy en otro mood, chavales. Que, Estamos. Chavales, que os queremos, que gracias y chavalas. Eh, gracias por estar aquí una semana más con el episodio 21 de nuestro podcast. Volvemos la semana que viene. Eh, y ya se vienen cambios porque ya 
dentro de muy poquito todo el mundo sabe que Carlos se va a mudar a Madrid, así que vamos a hacer ya eh, los podcasts presenciales y eso va a ser solo un pequeño anticipo de todo lo que está por venir en este año 2023, porque los podcasts muy probablemente sea uno de los productos de topes de gama que más van a cambiar en los próximos meses. Todo eso será dentro de poquito. Gracias por acompañarnos y nos vamos a ir eh, con las claves del episodio que tenéis que apuntar. No, porque ¿sabes qué pasa? Que la semana pasada me lo fumé. No me pasa nada, pero sí, es, sí, aquí sí, volvemos. Sí. Pero en todo. esta, a ver, la parte con la que os, queréis, os tenéis que quedar y, y vamos a enganchar la semana que viene, es con una cosa que ha dicho José al principio, que ha dicho esto es para las claves. Claro. Esto, ya más fuera coñas, esto lo estoy diciendo 100% en serio. Que lo has dicho tú antes, al ya principio no, del podcast. No me acuerdo ya que he dicho, porque digo bueno, tanta tontería, tío. Busca esa parte y eso es lo que vamos a enlazar con la que viene. Ah, es verdad, buscarlo. No, pero joder, es que se estoy diciendo en serio, porque me están mirando los dos como diciendo, me lo estoy inventando y ha acordado. pasado ese sí, momento. Ha pasado, ha pasado vale. Ha o sea, pasado. en este episodio. Sí, sí, ha pasado, ya me acuerdo. Hay un momento para las claves. Era para las claves. Eso es. Y eso, vale. venga, eso lo retomo. Y ya pienso algo para el episodio anterior, que ahí sí que me lo. Vale, eh, para que no sepa de qué estamos hablando, esto empezó como una broma, pero se ha convertido en realidad. Y sí, una realidad absurda. Y la está, gente bueno. que ate todos los cabos de todos los episodios de la cuarta me están dando temporada, la razón. ¿vale? el que ate todos los cabos de la cuarta temporada y llegue a la resolución del problema máximo eh, se va a llevar un premio sí o sí, como que me llamo Miguel García de Blas Así pero que, has, no eh, despistas, calla hombre tira, no, es verdad en fin, que os queremos que gracias por estar ahí nos vemos y nos oímos la semana que viene con mucho más, que vaya bien, chao chao, chao. 